olin bussissa menossa ja tulos johonkin ja totta kai ryyppäsin siellä takapenkillä. Mm. Ja siinä oli semmoinen niin musiikkivideohetki, että mä tuijotin ikkunasta ulos. Ja sitten niin mun sisäinen dialogi meni siihen, että, että ihan niin oikeasti Aleksi, että nyt on semmoinen tilanne, että sulla on tasan yksi tie tästä ulos. Ja se on, se on niin arkun kautta. Tervetuloa! Oho! Tein sen taas. Podcastin pari ja 12 jakso luvassa ja meillä on tänään Suomen ensimmäisiä YouTubettejä paikalla. Legendaarinen hahmo ja YouTuben alkuaikana tunnettu varsinkin kärkkäästä ulosannista. Mutta suorapuheisuudesta. Aina tunnettu nimenomaan suorapuheisuudesta. Ylen entinen toimittaja, muun muassa TLDR Deep, Deep sarjaa, suosittua sarjaa pitänyt ja Mikä keissi podcastia. Joten tervetuloa Aleksi Mentaalisavuken rantamaan. Kiitos, kiitos. Mä ihan punastuin tästä esittelystä. <laughs> Oikein suomitupen pioneeri pittelillä, pittelillä tässä liikkeellä. Mulle tuli vähän niin kuin, että joku olisi myös matsiin ottelemaan, niin Kaapo nyt esitteli sut meritit. silleen, niin kuin, että meritit. Meritit pöytään, niin vastustaa, että vapisee, mutta... Kyllä. Ja tosiaan muuten OHT sen taas podcasti on kaupallisessa yhteistyössä paikallisen kahveroosterin kanssa ja Rehab 365 kanssa. Kyllä. Se, minkä takia äijä on täällä, niin nimenomaan meritit, mutta se, että miksi pongettiin sut, niin sä tulit ulos siitä, että tota, sulla on ollut haasteita alkoholinkaan ja meitä yhdistää se hallitsematon päihteiden käyttö meitä kolmea, mutta mistä me ollaan selvin, selvitty. Niin kauan sä tullut nyt raittiina? Hetkinen, mä lopetin 2022 joulukuussa, eli mitä, vuosia ja muutama kuukausi tässä nyt takana ja tota, päällimmäisenä voin sanoa, että ei, ei kyllä ole ikävä. Joo. Omalla tavallaan voi sanoa, että Aika on kullannut muistot ja omalla tavallaan mä haluaisin, niin kuin, jos mä voisin sillä turvallisesti kokea, niin kuin, käydä koittamassa, että millaista se nyt sitten olikaan. Hmm. Niin kuin, siis mun juominenhan oli ö, yksin kotona, varsinkin öisin, niin tota, tietokoneen valossa. Pimeä ja. huone, tietokone valaisee sen pöydän, joka on täynnä ö, tyhjiä tölkkejä. Ja tota... Sitten mä hain aina kaapista kolme kaljaa kerrallaan, koska mä join niitä niin nopeasti, niin mä en no. jaksanut aina niin yhden kaljan välein. Sitten mulla oli niin yksi auki ja kaksi avaamatonta siinä ja sitten loppupöytä täynnä niitä tyhjiä tölkkejä. Ja öö, meillä kaikilla tuttu ylilautafoorumi siinä auki, Joo. jossa sitten lauoin erittäin fiksuja <laughs> 18 kaljan jälkeen niin erittäin fiksuja mielipiteitäni siinä, että kaikista maailmantilasta. Et vähän niin kuin järkyttää, että jos, jos joku nyt kaivaisi mun vaikka 2022 vuoden kirjoitteluja sieltä jostain tiistai yöltä, niin kyllä, kyllä hirvittäisi. <tos> Me ollaan heti kysyä tuosta, että sulla oli niin, se kuvailit on, niin tuohan tuosta niin järjestelmällistä päihteiden käyttöä, mm-hmm. niin Oliko sulla silleen se, niin että et sun piti tehdä nuo asiat, että se pystyi toteuttamaan sitten muut asiat siinä, mitä sä olit tekemässä? Liittyykö se päihteiden käyttö siihen myös? Öö, oikeastaan niin kuin, kaikki, kaikki tuon alkoholijuomisen ympärillä oli semmoista niin kuin, vähän niin kuin harmaata. Tai semmoista, että musta tuntui, että mulla oli pelkästään niin kuin mun elämässä oli se alkoholi. Että se oli niin kuin ainoa oikea asia. Mun elämässä ja muut asiat mä tein sellaisella niin NPC-vaihteella, niin vaikka työssä käynti tai syöminen tai suihku tai ihan tämmöiset niin perusasiat, niin mä en niin tehnyt niitä, vaan mä niin kuin, oli vaan se alkoholi ja sit mun kroppa niin suoritti semmoisella niin automaatiovaiheella Joo. nämä heittomerkeissä niin pakolliset asiat. Ja kaikki oli niin sen alkoholin ympärillä. Mä mietin, niin kaikki lähti siitä, että miten mä pystyn käyttämään alkoholia. Niin vaikka se, että ollaanko me perillä jossain paikassa ennen kello yhdeksää, että mä kerkeen käymään ostamassa. Kuinka monta juomaa mun pitää varata tälle matkalle paikasta A paikkaan B. Öö, kun mennään tänne funktioon, niin kuinka monta mä voin juoda ennen? Kuinka monta mä voin juoda siellä? Kuinka monta juomaa mun täytyy jättää, sit kun mä öö, oon tulossa sieltä kotiin? Mm. Jatkuva ajatus siitä, että riittääkö mun kaljat nyt niin huomiseen ja mikään ei ole hirveämpi tunne. Se, että sulla on yksi kalja jäljellä, 
niin se on <laughs> paha. Ko, ne, ja ne. siis se, että sulla on yksi kalja jäljellä, on paljon pahempi kuin se, että sulla ei ole lainkaan kaljaa. Koska niin se, se yksi kaljan... Oh. Niin se, tie, se tiedät, että se loppuu kohta. Sä, niin, niin, joo, niin, niin, se, se, rest, niin, se, niin. se on ihan just niin sun käsillä se tilanne, että, että ne on loppu. Ja sit kun okay, nukkumaan meno on vaikka, sä tiedät, että sä et vielä kahteen kolmeen tuntiin samaa unta. Niin se yksi kalja ei kyllä kanna sua sitä kolme tuntia. Mm. Niin sä tiedät, että se, se paska on niin kuin... No edes. Se, se, niin, niinku, niin. se niinku roikkuu jo tässä ja sä tiedät, että ihan just se putoaa. Se haistat se jo sen paskaan siinä. Se, se on tulossa. Niin, se on niin. tulossa ja se, se on niinku tosi pelottava hetki. Itse asiassa jännä, en tiedä johtuko siitä, että olin tänne tulemassa, tulossa äh, puhumaan nimenomaan tästä aiheesta. Mutta viime yönä, niin mä näin unta että mulla oli se sama tunne, kun mulla oli silloin alkoholismin aikana. Tai siis totta kai mä nyt alkoholisti edelleen on, eihän mä vois niin yhtäkään juoda ja näin poispäin. Mutta öö, mä olin keikalla, itse asiassa MCK on keikalla. MCK eli Kalle. Ja Kalle Havumäki. Joo. Ja tota, ainoa mitä mä pystyin siellä, K veti siellä, ja ainoa mitä mä pystyin ajattelemaan on se, että mistä mä saan kaljaa. Joo. Ja se oli niinku siis niinku täysin kokonaisvaltainen ö, tunne. Ja mut, mut on kysytty monta kertaa, että, ja on tämän aikaisemminkin sanonut, että miltä se niinku tuntuu, kun sulla on alkoholismi. Ja mä oon kuvaillut sitä sillä että kun sun herätyskello soi, ol, oli sitten aamulla tai päivällä, mutta sun herätyskello soi, niin se ei ole pelkästään se ääni, vaan se on myös se tunne, että sun herätyskello vaatii sulta jotain. Että kun herätyskello soi, niin sä tiedät, että sun pitää tavalla tai toisella reagoida. Niin mä oon kuvaillut alkoholismiin siten, että sulla soi herätyskello koko ajan niin kauan, kunnes sä teet päätöksen ostaa sitä alkoholia. Ja se on siitä jännä, että vaikka sä oot himassa ja se sulla siis ei ole alkoholia, niin kun se herätyskello soi, niin se lopettaa soimisen jo siinä kohtaa, kun sä oot, että okei, mä meen ostaa sitä kaljaa. Ei vasta silloin, kun sä saat sen kaljan auki ja sen ekan hörpyn, vaan silloin, kun sä teet sen päätöksen, että okei, mä juon tänään. Niin se on jotenkin tosi jännä ilmiö, että, että se, se herätyskello lopettaa jo sen päätöksen myötä, eikä vasta sen korkkaamisen myötä. Ja mä en tiedä teistä, mutta ootte sitten katsoa sellaista elokuvaa kuin Murmelipäivä? Öö, en, mutta idea on tuttu. Niin, että et se, se heräät joka päivä samaan päivään ja kaikki asiat, mitä sä teet, niin toistuu ihan samalla tavalla. Mikään ei, mikään ei muutu ja kaikki on koko ajan sam- Jotenkin tuosta sun vaan tuosta herätyskellokuvauksesta tuli Joo. mieleen. Joo, mutta puhuit itse asiassa sun videolla just nimenomaan tuosta, että kaikki päivät toisti ihan samaa. Joo, joo. Että ne oli ihan samanlaisia. Ja niin kuin siis mun nähdäkseni mä niin join loputtoman määrän päiviä ja ne kaikki päivät oli samoja. Mm. Ja just nimenomaan toi ö, foorumeilla ö, pahan oloni purkaminen oli hyvin läsnä sitä omalla tavallaan se niinku autto, koska mm-hmm. tällä nyt aiemmin mainitulla foorumilla niin tosi monella muullakin oli huono olla. Niin, niin jotenkin siitä tuli semmoinen olo, että mä en ole niinku yksi. <laughs> niin. yep. Ja tota, ö, olisi mulla paljon pahaakin sanottavaa ylilaudasta, mutta omalla tavallaan Mä tarvitsin sitä, että se oli mulle niin tosi tärkeä paikka. Ja öö, sitten sanoisin, olisiko se jotain neljä kuukautta juomisen lopettamisen jälkeen, niin mä olin vielä käynyt siis yliksellä päivittäin. Mutta jossain neljän kuukauden kohdalla, niin kun se oli joku kolmas päivä putkeen, kun mä olin pilannut päiväni Joo. yliksen jutuilla. Joo. Ja sitten mä, niin mä yhtäkkiä niin putosin silloin tuoliin, niin jos mä niinku käyn täällä, mm. kun mun tulee joka päivä niinku huono olo. Yep. Niinku siitä puhtaasta vihasta ja niinku ankeudesta. Ja, tiiätsä, niinku, ja mulla oli tosi vaikea niinku, varsinkin sit niinku selväpäisenä suorittaa niinku naisvihaa. Joo. Sitä on varmaan se, aika se, paljon se oli, niinku, se oli jotenkin mulla tosi vaikea. Ja sitten siellä foorumilla varsinkin, niin se naisviha, mitä me muistan sitä, kun lukenut, niin sehän oikein kukoistaa se. Joo, se, tota, sitä voi joku koittaa kieltää, mutta siinäpä hän koittaa. Mm. Et, niin sitä ei tarvi viittä minuuttia kauempaa kyllä lukea. Mutta niin 
loppujen lopuksi niin ylilauta oli kyllä mulle ehdottomasti tosi tärkeä paikka. Ja niin kuin, ei, ei sinällään niin kuin, ei no hard feelings. Mm. Miten se toi, kun tuo siis kuvalle taas juomista, niin siis se on siis ihan suoraan aika diipissä alkoholismissa ei ole ollut. Et nimenomaan se, että sä oot juonut yksin ja se on ollut vaan pääasi, että sä oot pään sekaisin, mutta oliko se alusta lähtien sellaista? Vai miten sä, miten sä muistat siitä, kun sä eka kertaa käyt alkoholia? Et oliko se heti silloin, että tämä on muuten meikä juttu? Mä muistan, mun ensimmäiset kännit oli talvella ulkona. Olisiko jotain ehkä 15-vuotiaana? Joo. Mikä vuosi se on? Öö, Mikäköhän vuosi mä oon ollut 15? 2007, 2009 ehkä. Olisiko jotain semmoista? Mä olin 2015. Jotain semmoista. Joo. Niin Porin toukarin pellolla oksensin, <laughs> oksensin makaronilaatikkoa. Ja siinä oli vielä semmoinen hauska juttu, että vähän siis mullahan kilahti nuppiin ihan niin uskomattomalla tavalla. Ja, Mitä se joit? Öö, Muistaakseni Smirnoff Aissia ja sit, sit jotain, jotain viinaa, mitä mä en muista. Mm. Ja tota, mä menin ihan sekaisin ja siitä sitten kovaäänisesti ilmoitin seurassani olleille kavereille, että nyt ollaan, niin kuin, nyt ollaan kiertoradalla. Ja kaveri sanoi, että, että hän ei niin usko, että ei ole, ei ole mahdollista, että menit noin vähästä noin kumalaan. Ja tota, mä oon, joo, joo, mä oon niin sekaisin, mä oon niin sekaisin. Ja sitten mun kaveri sanoi, että mä uskon sitten, kun sä oksennat, että sä oot sekaisin. Ja ei siitä kestänytkään sitten enää kauhean montaa minuuttia, kun siellä pellolla laattasin. Niin se oli, se oli mun ensikosketus alkoholiin, mutta sit mulla oli, mulla oli tosi pitkä, niin 18 täytettyä, niin, niin klubivaihe. Öö, shout out, tai en tiedä voiko shout outtaa, mutta eipä ole olemassakaan enää tämmönen paikka kuin Pori Kabaret. Joo, me muistan se. Joo, Onko joo, se joo, joo, mä oon joo tota, siellä kulutettiin penkkejä ja tanssilattia aivan uskomattomalla tahdilla parhaimmillaan niin kolme kertaa viikossa. Et, niin kuin, ö, tai jopa neljä kertaa, että keskiviikko, perjantai, lauantai ja sitten vielä sunnarit tietysti siihen mm. päälle. Mm. Mä en oikein ymmärrä, että miten niin kuin, mulla oli edes varaa semmoiseen touhuun, mm. mutta aina toi riippuvuuksissa on se jänne juttu. Tiedätkö niin kuin, jos sä, sillai, jos sä kelaat, niin kuin, että mistä mä saisin rahaa, tai niin kuin, että mä en niin kuin, löydä rahaa mistään, niin miettikää sitä niin kuin, huumeriippuvaista. Se mm. kyllä grindaa ne massit mm. jostain. Mm. Ja sama juttu oli alkoholiset, että ne rahat löytyy aina jostain. Mm. Ja sama juttu röökis. Ni, niin kuin päihteisiin sä löydät rahaa niin kuin, oikeasti vaikka kiven alta. Mm. Ja se on ihan uskomatonta. Jos niin kuin, mulla olisi sama motivaatio grindaa massia niin kuin, vaikka autoon, Kyllä. niin mulla olisi jo kymmenen autoa pihassa. <tos> tai jos, jos olisi niinku vaikka semmoinen toive, että haluaisi olla miljonääri, ja yep. puolet siitä, mitä käytti siihen, että hommas pirjaa tai jotain alkoholia, niin lauta multaisi kaikki miljonääri. Siis päihderiippuvaisen motivaatio saada ne fiksi rahat on uskomaton. Se, se on siis niinku luonnonvoima. On, se on. Se on oikeasti. Ja, ja sitten se on hienoa, kun raittina näkee addikteja alkoholista, ketkä saa se jonkin hyvään Hyvää niin kuin sitten suunnattua sen samaan. Ikinä se ei ole yhtä hyvää. No ei se kyllä ole. Niin kuin siihen itse päihtäisi. Niin. Mutta siitä puheen ollen, niin käytätkö mitään muita päihteitä? Mä, mä, on, mä sanon itseäni raittiiksi ihmiseksi ja soberiksi, mutta nikotiini ja kofeiini on mulle niin kuin, ne on semmosia, mistä mä en edes halua luopua. Et, no. Mut käytätkö äh, silloin juomisaikoina mitään muuta, eh, pelkästään alkoholia? Mä en tiedä mistä mistä mut niinku tommoset huumeet ja tommoset jutut, niin ne on aina tuntunut musta niinku tosi kaukaisilta. Okei. Okay. Et mä, mä onnistuin fakappaamaan elämäni ihan näillä laillisillakin aineilla, niin tota, mä muistan silloin alkoholiaikoina niin miettineeni, että jos mä onnistuin niinku valtion hyväksi leimaamalla tuotteella saamaan itteni tämmöiseen jamaan, niin mm. mitäköhän... Ja mm. mulla olisi käynyt niin jollain, totta kai mä oon elämässäni nähnyt paljon ihmisiä ja olen nähnytkin huumeiden käyttöä, mm. niin mulla jotenkin kaikkein kuumottaminen, semmoinen, mihin mä niin ihan viimeiseksi koskisin, niin lääkkeiden väärinkäyttö on ollut mulle aina jotenkin superpelottava juttu. Mm. Koska niin kuin, mä oon kuullut miljoonat tarinat ja nähnyt niin et miten voi niinku semmoinen niinku tuote, jonka on tarkoitettu niinku fiksaamaan sut, niin tuhoakin sun elämän, niin se on mulle jotenkin niin mind-blowing niinku juttu. 
Niin, siinä, niin mulla jäi vähän lause kesken, että siinä ö, tota, keskikalja tumussa semmoisten määrien jälkeen, mitkä nyt veis mut sairaalaan, niin mä niinku vaan kelasin sitä, että luen, mulla oli kaksi juttua. Mä kiitin itteeni siitä, että mä en ikin lähtenyt tuohon huumejunaan ja mä kiitin itteeni siitä. Toinen, mitä mä oon pelännyt ihan sikana, on uhkapeliriippuvuus. Joo. Ja mä jopa, siis tää on vähän fucked up juttu sanoa, että vaikka niin syvällä, kun mä siinä kaljan kittaamisessa olin, niin mä ajattelin, että onneksi mä en oo uhkapeliriippuvainen. Koska, no, aiemmin mainitulta foorumilta, niin mä luin myöskin tuhannet tarinat niin kuin tota, uhkapeliriippuvuuden niin kuin helvetistä. Ja se kuulosti mun korvaani jopa pahemmalta Joo. kuin se tilanne, missä mä olin. Se on hemmetin viheliäinen. Mä oon nähnyt kans kavereita sellaisia, että se oikeasti, että se, se, menee, se vetää mielenterveyden tosi huonoksi. Ne. Se on niin kuin jännä, miten se on, se on jollakin tasolla myös niin päihteitä jotenkin semmoinen tuhoavampi. On se niin konkreettinen kanssa, mutta kaikki ne. noin liittyy toisensa. Mutta jän, niin kuin, täytyy sanoa Aleksi, että mä oon just vähän yllättynyt siitä, että koska ottaa huomioon sun iän mm. ja sit, miten se kuvailit tuota alkoholiriippuvuutta, että se et käyttänyt huumeita. Et se, on, se on vähän semmoinen erikoinenkin juttu tavallaan tässä nykyyhteiskunnassa. Mutta siitä puheen ollen, niin me ollaan aina kysytty mm. tämä asia, niin onko alkoholi huume? Onko alkoholi huume? <laughs> niin ehkä mulla pitäisi olla jotain pohjaa sitten niin verrata sitä, mutta tota, öö, mun mielestä päihde on jotenkin ehkä liian laimea termi niin kuin sille, mitä alkoholi voi tehdä sulle, mutta kai sitä voi kysyä, että oliko mun alkoholismi niin kuin oma vika, että enkö, enkö vaan niin kuin osannut käyttää tuotetta oikein vai mikä tässä oli, mutta kyllä mulla on niin kuin, ö, kokonainen niin kuin kana tuolla hampaankolossa alkoholia kohtaan, että miten tuommoinen voi olla niin kuin Sallittua. Kiitos Aleks. Mm. <laughs> me, me ollaan saatu tosi paljon kuraa siitä. Mä muistan joku kommentti. Mitä te, että te koko ajan tuosta alkoholista puhutte ja saana, että se, on la, että se pitäisi kieltää tai että miten se on laillista, että tavalliset veronmaksat, niin ne ei tykkää tuosta, ne lopettaa tämän kanavan tilaamisen. Ihan sama. Tai sille, että siis kun, siis me ensinnäkin mä en ole mikään alkoholin vastane, että mä nyt sanon, että mutta jos mietitään, että nyt jos se pitäisi laillista uudelleen, niin ei välttämättä menisi läpi ehkä. No tota... Öö, turhaahan sitä on kieltää, kun sitäkin koitettiin silloin joskus niin. aikanaan viime vuosisadalla ja silloinhan alkoholin käyttö suorastaan nousi. Mm. Et tota, kieltää sitä nyt ei enää valitettavasti voi, mutta jos nyt tämmöinen uusi tuote esiteltäisiin, että hei me keksittiin tämmöinen alkoholi, <laughs> niin tuskin kyllä menisi, niin. menisi läpi. Mutta niin öö, se lause, mitä mä oon tykännyt toistella, on se, että mä luovuin yhdestä ja sain kaiken. Tosiaan oon nyt tässä öö, kosimisen kynnyksellä. Ei ole siis mikään salaisuus. No. Ja, ö, Onneksi olkaa. Kyllä tota, ö, kumppanikin tietää, että tämä tässä lähiaikoina tulee tapahtumaan. Ja heinäkuussa on tulossa lapsi. Ai et, meillä, on, olkaa olkaa siitä. Siitä. meillä on aivan ihana asunto Jätkäsaaressa, which I fucking love. <laughs> ja tota, mulla on terveyskunnassa ö, pieniä mielenterveydellisiä tota, haasteita no, lukuun ottamatta. Niitä on paremmissakin piirissä. Ö, ja tota, Mun niin kuin, sosiaaliset suhteet on kunnossa, työkuviot on kunnossa ja oikeastaan mä oon niin, niin onnekkaassa tilanteessa, että mulla on päivittäinen pelko, että kohta niin kuin, kosahtaa. Mm. Että kohta tiedät, että mä jään niin kuin, auton alle ja menetän kävelykykyni tai jollekin mun läheisellä käy joku hirveä tragedia tai joku muu suuri henkilökohtainen menetys tai joku tämmöinen. Mutta sit mä oon niin kuin, Tämä on, on tosi fucked up tapa ajatella, mutta öö, mä oon jo pitkään, en tiedä johtuuko tuosta alkoholikäytöstä vai mistä, mutta öö, mä oon jo pitkään kelannut, että mun kuuluu kärsiä. Mä samaistun tuohon. Niin, me eikö me nauraa, kun me samaistun tuohon. 23 vuotta elin niin. tuossa ajatuksessa. Joo, öö, mun kuuluu kärsiä. Ja nyt kun mun elämä on tosi onnellista, niin... Mä ajattelen, mä tiedän, mm. mä tiedän itse, että on ihan fucked up ja t- tässä ei ole mitään järkeä, mutta mä epäironisesti ajattelen, että sillä mun kärsimyksellä, mitä toi alkoholismi oli, niin mä oon ostanut itselleni niin vapaa-aikaa mm. siitä kärsimyksestä. Eli jos mun kärsimys pitäisi olla vaikka normaalilla tasolla 50 prosenttia, 
niin kun mun kärsimys oli niin pitkään 100 prosenttia, niin nyt se onkin nolla prosenttia niin X määrän aikaa. Mm-hmm. Ja mä nyt vaan odotan sitä, että koska mä oon, koska se tulee, koska mä oon niin käyttänyt sen ö, niin ylikärsimyksen mm-hmm. loppuun, että koska mä palaan takas siihen mulle kuuluvaan kärsimykseen. Mä oon sen kyllä, niin lohdutuksen sanan, mä, mä itse olin ihan täysin samassa ajatus, ajatuskaan sen 23 vuotta, ja sitten nyt kun jälkeenpäin katson, niin hitto, että on mennyt monta vuotta ja päivää hukkaan nimenomaan ajattelemaan sille, että mä en ansaitse tätä, mutta koskaan ei ole sitten kosahtanut, kun korkki on pysynyt kiinni. Ja se, se, se kärsimys, niin kuin, me haluamme kyseenalaistaa sen asian silleen, tai me, me en kyseenalaista, tota, niin kuin, koska meillä kaikilla on toi, mutta me kyseenalaistaan sen idean, että meidän pitäisi niin kuin, kärsiä. Et, et, kun se kuvailit on, niin onko se sun mielestä semmoinen ääni sun päässä, joka sanoo sulle, että on, koska kukaan ihminenhän ei ikinä tule sanomaan sulle. Eli se on myös itse aiheutettua jollain tavalla, koska... Jos me herään aamulla, niin mulla on se sama ääni, joka kertoo mulle, että on sama asian, että se on epäonnistunut ja sun kuuluu kärsiä. Niin me en voi sille mitään niin sille äänelle itselle. Mutta enemmän mä haluan tietää sulta, onko sulla se semmoinen ääni vai onko se kyllä kyseenalaistanut, tota, että mistä tuommoinen tulee? Se ei ehkä ääni, vaan se on pikemminkin semmoinen niin ylimallinen niin fiilis. Että öö, mä en ole ansainnut ja mä en ole tarpeeksi hyvä ja öö, se mikä tota vanha yleisradiokollega, niin Raakel Liekki mulle joskus sanoi, kun mä, mä hänelle tota... Muun TV. Kaken nuoriso. Niin, me rakastelin hänen kanssaan. Itseks, Oike- ai, teillä on taustaa. Ei, no ja oikeesti vaan se, että me Joo. näin hänet ja kaikki muutkin varmaan näkee. Joo, siis, tutustuin, tutustuin hänen, hänen yleisradiouransa aikana, niin hän, mä hänelle jotain itkin mun fiiliksistä ja hän minulle kertoi, että voi Aleksi, rakas, sinulla on huijarisyndrooma. Joo. Ja tota, mä en ollut ikin kuullutkaan tällaisesta ja hän selitti, että on paljonkin ihmisiä, jotka kokee, että kaikki mitä he ovat saavuttaneet on saavutettu huijaamalla ja niin savuverhoilla ja peileillä. Joo. Ja että he odottaa jatkuvasti, että kohta maailmalle paljastuu heidän todelliset kasvonsa, mm. että Tämä kaikki olikin vaan niin feikkiä, mm. huijausta. Mm. Ja ö, se oikeastaan muutti mun elämäni, koska mä, mä niin kuin, tämä on siis niin ihan mulle niin jokapäiväinen asia. Et mulla on, tämä kuulostaa nyt flexaukselta, mutta tämä niin vaatii tämän pointin. Mulla on siis lukuisia palkintoja erilaisista gaaloista, jopa yleisön suosikkeja ja ja niin tällaista, mm. niin ne pokaalit tai patsaat tai mitä ikinä onkaan, vuoden somettajat sun muut, niin ne ei, ne ei mä en usko niihin, mm. että mä oon jotenkin, niin kuin, ne on vahingossa niin annettu mulle. Mm. Niin se on mun mielestä tosi niin itsetoksinen niin ajatus, että mä en pysty... Öö, Mä en pysty arvostamaan omia saavutuksiani. Ja nyt kun mä puhuin, sanoin, että omia saavutuksiani, niin ääni mun päässä sanoi, että missä saavutuksissa puhut? Mm-hmm. Kun ei mulla niin kun mun omasta näkökulmasta ole mitään saavutuksia. Mm-hmm. Vaikka sillä että joku pystyy näyttämään, että sä oot tehnyt tän ja sä oot tehnyt tän ja sä oot tehnyt tän ja ö, sä oot koskettanut näin ja näin monen ihmisen elämää ja niin näin, niin mä en jotenkin, mä en, mä en saa niin sisäistettyä sitä. Että mä en pysty olemaan ylpeä siitä, mitä mä oon tehnyt. Mutta toi huijarisyndrooma, itse asiassa hyväksi sanoit, että mä yritin kuvailla sitä ääntä, niin se on itse asiassa toi just, se huijarisyndrooma. Et... Joo, ja se on mehukas aihe, koska mä oon halunnut kysyä sulta, mä katson, oon katsonut susta haastattelua, ja sä oot sanonut, että kun, ja sanot äskenkin, että ne sun saavutukset, mitkä on saavutuksia ja palkintaa sun kaapissa, ne ei tunnu miltään, mutta sitten, jos joku päivä pokkaat Venlan, niin jospa se olisi se, mikä niin kuin sai sutkin hyväksyä sen, että sä oot saavuttanut jotain. Niin mä mietin tämän yhteyttä alkoholismiin tai juomiseen, niin koeksi, että on yhteyttä semmoiseen riittämättömyyden tunteeseen tai sellaisen johonkin huonoa itsetuntoon, mihin sä olisit juonut? Tai et koeksi, että mikä on se syy, minkä takia alkoholi maistuu sulle niin hyvin? Toi on hyvä kysymys, koska öö, mulla on tässä tosiaan ollut aikaa pohtia, Tätä koko alkoholikeissiä. Niin oikein, oikein niin kuin, varsinkin ne pitkät yöt siellä tota, kolme-neljä aikaan 
sängyssä tota, kattoa tuijotellen, niin yksi kysymys, mihin mä en ole saanut vastausta, on aika perustavanlaatuinen miksi. No. Mikä siinä oli niinku se niinku syy? Ja se ei ole, se ei, siis herran nimen ei ole selvinnyt, että minkä takia sitä niinku, no se, se missä lähti, niin silloin klubiaikana siellä Pori Kabaretissa, niin sehän oli ihan sika hauskaa. Mm. Mut niinku viimeiset vuodet, niin se oli kaikkea muuta kuin hauskaa. Et niinku, kun sanotaan, että alkoholi antaa dopamiini, niin ei se kyllä enää niin mitään dopsukkaa antanut. Se oli pikemminkin niin semmoista elossa pysymistä, että niin kuin, ö, kurjuuden ehkä vähentämistä. Tai siirtämistä. Niin. <laughs> kerro, kerro yksityiskohtaisesti, minkälainen sun päivä oli siellä alkoholi, alkoholismin keskellä. No se... Ja toimittajana. Siis, niin. No tota... Ö, se oli hauska. Mä muistan useammallekin sanoneeni, että... Että mulla ei koskaan darraa, vaikka mä join niin paljon kuin join. Öö, sitten tota raitistumisen jälkeen, niin mullehan selvisi, että Aleksi, sulla oli koko ajan darra. Mutta kun se oli mulle niin normaali olotila, niin en mä tunnistanut sitä darraksi. Mä vaan luulin, että tältä ihmisestä nyt tuntuu <laughs> niin tämä elämä. Mutta siis yleinen olotilahan oli aivan siis niin hevon paskaa. Oikein niin kuin... Oikein niin tota, kovettuneen kakan syömistä, <laughs> että tota, siis fiilis oli ö, henkinen. Onko se ikinä kovettunut kakkaan? No, muutaman kerran testannut, <laughs> mutta tota, se oli fyysinen sekä henkinen olotila oli aivan niin turpaansa saanut. Ja tota, no voi lähteä siitä niin yöstä, että mun piti esimerkiksi ö, nukkua aina joka yö. Siten, että mulla oli striimi auki, mm. uh, Lego of Legends striimi uh, niin iPadilta pyörimässä, että mä nukahdin siihen ja se sitten niin jauhu koko yön, koska se oli mulle niin kuin, uh, niin tuttu ja turvallinen niin ääni. Niin se jotenkin vei mun ajat, tai niin mä pystyin niin kukuttaa omat niin kelani siihen niin tausta-ääneen, kun ne juontajat tai ne niin selost, niin selostajat selostaa sitä peliä ja sieltä kuuluu niitä mulle niin tuttuja ääniä. Ja siihen oli niin jotenkin tosi helppo nukahtaa. Aamulla ihan hirveä olo loppuun päin. Mulla oli niin ihan se klassinen venäläisistä videoista tuttu niin käsien niin tärinä. Joo. Ja ö, loppuaikaan niin tota, ö, mähän jopa näytin niin ulkoisesti ihan paskalta, siis niin hirveältä, että nyt kun nyt itse asiassa just tuossa muutama päivä sitten, niin kumppani näytti mulle klippiä jostain vanhasta mikä videosta ja mä en ollut niinku tunnistaa itseäni kuin hirveältä. Mä näytin siis oikein niinku kunnon niinku kaljapöhö läskipää. Pakko sanoa, <tos> pakko sanoa, että kun TLDR Deep, mä oon seurannut niinku lähestulkoon varmasti kaikki jaksot, niin jossain kohtaa sun olemus oli semmoinen, että se oli niin pöhötty, mä katsoin, että Hitto, maistuukohan tälle jätkelle keitto? Mulla tuli semmoinen fiilis, Kyllä, koska se oli oikeasti, se, oli, se, oli, niin se, se sun ulos anti aina semmoinen, semmoinen positiivinen, semmoinen oikein, teikä, no kaikki tietää, mutta sitten jotenkin sitä paistoi semmoinen, että toi ei välttämättä voi hyvin toi äijä. Mutta tämä yhteiskunta on monesti semmoinen, että se ei niinkö tavallaan reagoi siihen. Et se yhteiskunta reagoi siihen silleen, että ne ajattelee, että toi vähän juo jotain ja niin kuin, että se on ihan normaalia, että se vähän tuossa ottaa enemmän, koska kaikki muut tekee silleen. Koit, koit, koit se tämmöistä ikinä? No siis totta kai monet läheiset oli niin huolissaan ja näin poispäin ja lukuisat ihmiset sanoi mulle, että kannattaisiko vähän ehkä himmailla tuota touhua, mutta se minkä mä pidän niin taivaan totena on se, että vaikka mulle olisi, no mun, mulle niin suurimpi, niin ketä mä katson ylöspäin, niin on vaikkapa Kanye West, mm. niin vaikka Kanye West olisi... Jee, yeah. yeah, nykyään. Jee, yeah. 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 niin tota, vaikka hän olisi minut istuttanut alas ja sanonut, että sun pitää lopettaa toi dokaaminen, niin se ei olisi loppunut siihen. Mm. Et ainoa, ketä sen niin päätöksen voi niin tehdä, on ihan niin kuin sä itse. Ja tota, että niin nämä läheisten ö, toiveet mun himmailusta, niin ne meni aivan täysin kuuroille korville. Ja omalla tavallaan ehkä, niin kuin, jos, jos jotain, 
niin ne vaikeutti sitä niin kuin, tilannetta. Että niin et, tuuks te alatte niin kuin, mulle nyt jotain lässyttää, mä oon aikuinen mies, joka mm. niin tee mitä mä niin kuin, haluun ja näin poispäin. Ja, ja siitä tuli ehkä semmoinen fiilis, että et, puhutteko te mulle tässä niin kuin, jollekin lapselle ja, tai jotain, että mä nyt itse tiedän mitä mä tässä teen. Jotain tämmöistä. Mutta niin kyllä se niin kuin, ei, ei voi kukaan muusta päätöstä tehdä. Missä kohtaa sä huomasit, kun sä lopetit oma mentaalisavukkeena tekemisen, oliko se 2015 YouTubessa? Tyyli jotain semmoista. Oliko sulla jo mentaalisavukkeen aikana ongelma, vai tuliko se sitten tavallaan tajusiksi, kun sä siirryt Ylelle, että silloin, kun sä teet Yle hommia, niin silloin se vasta alkoi olla ongelma ehkä, tai aloit havahtua siihen? Öö, kyllä mä niin koen, että öö, no niin täysikäisyyden jälkeen, niin ainahan mä join niin reilusti, mm. varmaan niin yli keskiarvon. Mutta sitten jotain ehkä kaksi vuotta tai vuosi sisään yleuraan, niin siinä kohtaa alkoi olemaan niinku semmoisia, että tämä ei ole enää ihan niinku ok. Mutta ei sitä silloinkaan oikeastaan ajatellut niinku sen enempää. Mutta niinku viimeiset kaksi vuotta oli ehkä sillä tavalla, että mä ihan niinku tiesin, mm. että et mikä tässä on homma. Ja, ja tota, niinku, kun kävin treffeillä, mm. Niin ennen nykyistä parisuudetta, niin saatoin ihan ekoilla treffeillä sanoa, että on sitten muuten alkoholisti. <tos> ja, <tos> ja tota, jengille tuli se, niin kuin, jengi otti sen niin vitsinä. Ai ja ja, ja sitten niin myöhemmin niin kuukausien päästä, niin että sä sanoit ekoilla treffeillä, että sä oot alkoholisti ja nyt mä niinku... Aivan. Tuli rehellinen alkoholisti. Niin. <tos> niin, niin. Kerrankin mies oli rehellinen, niin, eikä niin, uskottu. Niin. Tuon raitistumisen jälkeen, niin yksi entinen treffikumppani, niin Sano, että jo kyllä se oli aika mielenkiintoista, että ekoille treffeille tulit kyllä aikamoisessa tuiskeessa. Että <tos> mä, että joo, ja tota, mä muistan sanoneeni ö, friendilleni, että mä en pelkäisi mitään muuta enempää kuin treffeille menemistä selvinpäin. Joo. Ja, eli semmoisia treffejä ei mulla yhteen aikaan niin edes ollut, että olisin selvänä sinne mennyt. Ja jos, jos ei semmoiset treffit järjestynyt, missä voi juoda samalla, niin jätin sitten menemättä kokonaan. Joo. Et ei, ei. Mutta miten ihmeessä saat, miten sä hoidit, niin kun, vaikka kun sä teit Ylelle hommia ja teit, teit TLDR, niin oliko sä ikinä kännissä niissä vai käviksä öö, hoitaa ne ja sitten menit juomaan? Öö, joo, en mä, en mä työpaikalla en, en juonut, enkä ko lähdin töihin, niin joo. en, en niin aamusia en, en tota juonut siinä. Miten sä pystyt sen estämään, että öö, se tota, Hyvä kysymys. M- mulle kaikki, tai niin toi koko niin ne viimeiset pari vuotta, niin on, tai niin kuin, että musta tuntuu, että ne ei ole niin tapahtunut mulle. Mm. Ja ylipäätään mä en, niin kuin, musta tuntuu, että mä puhun nyt jostain eri mm. ihmisen mm. Niin historiasta. Ja mulla tuli todella vahvana tämä tunne niin hyvin nopeasti öö, juomisen lopettamisen jälkeen. Ja mä sanoin tuossa Aleksi pienempi kuin 30 dokumentissakin, että musta tuntuu, että mä oon vastuussa öö, jonkun muun teoista. Että niin et nämä perseilyt, mitä mä ö, alkoholin vaikutuksen alla perseilin, niin musta tuntui, että ne ei ollut niinku yhtään niinku minä. Et, et se oli joku muu, joka perseili, mutta minä sen vastuun nyt valitettavasti joudun kantamaan ja olenkin kantanut. Ja kyllä on, kyllä on anteeksi saanut pyydellä ja anteeksi saatukin monesta suunnasta, mutta tota, on se aika hullua. Mutta se mun onneni oli, et mä en ollut ikinä viinaan päin, mm-hmm. öö, koska mä tunnistin jo tosi aikaisessa vaiheessa, että viina teki musta aggressiivisen. Et mä olin niinku haastamassa riitaa. Ihan Mit, siis... Mitä sä sitten joit niinku pääasiassa? Äh, si- Olutta? Keskari. keskari. Kun on vanha, kun on keskari. keskari. Koffia tai jotain lapinkulta. Öö, <laughs> var- Varmaan varmaa eniten meni alekokki. Alekokki, mm. joo. joo. Öö, Tämä on vanha, mies on niinku koffia lapinkulta. <laughs> joo, toi lähi... Lähikaupasta niin tota, tuli kannettua, kun Pasilassa asuin. Pasilas to, toi tilanne oli, niinku, se oli, se oli niinku elämäni surkein paikka. Mulla oli semmoinen yksiö siellä ja mulla oli ö, eteisessä semmoinen niinku peili, niinku jaloilla peili. Niin sen takana oli litistettyjä ö, Alekokin kontteja kattoon asti. Ja siis musta tuntuu, että mä tyhjensinkin sitä niin tosi usein, 
Ja aina se oli vain niinku kattoon asti täynnä niitä, että mä niinku tälläin sinne niinku katorajaan tungin niitä litistettyä. Tajutteko, kuin kusti siinä pitää juoda? Mm. <laughs> kattoon asti litistettyjä Eep. kontteja. Ja Joo. kun mä niinku vie, se ei ollut niinku mikään yksi kerta, Joo. vaan niinku sitä joutui tyhjentelemäänkin. <laughs> niin tota, mä voin niinku kuvitella, että kun mulle tuli jotain vieraita käymään, mitäkään hänen mahtui niinku kuvata? <laughs> Tuttu äijä on sekasin. <laughs> Niin kuin, ei mitään järkeä. Tieskö sun, tieskö sun läheisesti silloin, kun sä kärsit, kärsit siitä pahimmasta vaiheesta, niin kuinka moni tiesit, mikä sun oikea tilanne on? Kyllähän, ei, ei, et sä pystyt tuossa kohtaa sitä niin peittelemään no, enää. No. Tiedätkö, niin kuin, oli tilaisuus mikä tahansa, niin on, onko täällä jotain, onko täällä jotain, onko jotain viiniä, no. onko jotain, onko ihan mitä tahansa. No. Niin kuin, et, et, et sä, vaikka sä yrittäisit, niin, tai pitkään mä niinku, vähän niinku piilottelinkin sitä, mutta sitten kun mä tajusin, että niinku, et se, se lukee mulla otsassa, mm. niin sitten mä vaan niinku ounasin sen jutun, no. että tämmöistä nyt niinku on. Jep. Meillä kaikilla päihteiden käyttäjillä on yleensä, tai meillä kaikilla, jotka on lopettanut päihteiden käyttöön, on yleensä semmoinen hetki, sanotaan pohjakokemukseksi. Mulla se hetki oli semmoinen, että me heräsin semmoista kämpästä, se oli täynnä ruiskuja ja neuloja, ja mun kaveri oli semmoisella pöydällä ja puukko kädessä, Teki semmoisia tatuointeja niin kuin, tai piirroksia pöytää ja kertoi semmoista juttua, mitä se oli kertonut joskus seitsemän mutta sitten. Siinä me tajusin, että tämä on niin kuin, ihan paska. Mutta mikä sun hetki oli? Vai oliko se yksi hetki vai oliko se lukemattomia hetkiä, mistä tuli se yksi hetki? Semmoinen ehkä pysäri. Mm, mulla on muutama, muutamankin tuommoinen, jotka niin kuin, pysäytti. Mutta tota, öö, mä aloitan ehkä vähän kevyemmästä. Yksi oli semmoinen, minkä mä muistan tosi hyvin. Se oli just joku ihan perus tiistai, keskiviikko, whatever, arkipäivä. Ja mä olin mun ystäväni luona, siis ihan siis käymässä, niin kuin, m- miten nyt ihmiset käy kahvilla ystäviensä luona. Ja mä join siinä totta kai keskaria, tulin sinne aina, kävin siihen aikaan paljonkin tämän kyseisen ystävän luona. Ja tulin sinne aina Kaljakassin kanssa, hän ei siis itse juonut, mä join niin hänen luonaan yksinäni. <tos> <tos> niin tota, mä siinä puhuin hänelle tästä mun alkoholis- alkoholismista, mikä hänelle nyt oviosli oli todella selkeä asia, kun hänen tykönään usein join, niin, tota, niin mulla oli siinä puolikas niin tölkki kädessä ja mä puristin sen tölkin niin kuin, ö, myttyyn mun kädessäni, löin sen pöytään ja itkun sekaisesti huusin, että tajut sä, että tässä ei ole mitään järkeä ja Mun kaveri repesi nauromaan, niin kuin semmoiseen ivalliseen nauroon, ja sanoi, että tajuun, <laughs> tajuun todellakin, että sitä mä oon tässä koittanut sun nyt niin vuoden päivät sanoa. Mm. Ja se oli jotenkin semmoinen hetki, että kun niin kuin se oli sillä mun kaverilla jotenkin niin, niin kuin, että no obviously tässä ei ole mitään järkeä. <laughs> Mutta sitten toinen vähän semmoinen surkeampi hetki oli toi, mä olin bussissa tulossa tai menossa johonkin suuntaan. Luen kiitos julkisista, kun mä mihinkään olisi puhunut moneen vuoteen mm. ajakkaan. Niin tota, ö, olin bussissa menossa ja tulos johonkin ja totta kai ryyppäsin siellä takapenkillä. Mm. Ja siinä oli semmoinen niin musiikkivideohetki, että mä tuijotin ikkunasta ulos. Ja sitten niin mun sisäinen dialogi meni siihen, että, että ihan niin oikeasti Aleksi, että nyt on semmoinen tilanne, että sulla on Tasa on yksi tie tässä tulos. Ja se on, se on niin arkun kautta. Ja siinä kohtaa mä, olin, ö, siinä kohtaa mä luovutin niin kuin, totaalisesti. Et mä totesin, että ei, mulla ei ole ulos pääsyä. Että mä tulen kuolemaan tähän. Ja valitettavasti Aleksi Rantamaan taru tulee päättymään pulloon. Ja mä, niin kuin, se oli niin semmoinen totaalinen viimeinen hyväksymisen hetki, että tätä tämä on ja tätä tämä tulee olemaan ja pakotietä ei ole. Niin kuin, että tämä loppuu siihen, kun mä kuolen. Joo. Ja tota, se, oli, se oli kyllä niin tunparaittava hetki ja mä muistan vielä niin kuin, tosi hyvin sen, ö, miltä se tuntui niin kuin, siinä hetkessä. Ja omalla tavallaan se, että mä olin täysin luovuttanut, kun aina sanotaan, että älä, älä ikinä luovuta niin näin, mutta mä, olin, mä, mm-hmm. mä luovutin. Yep. Öö, mutta silti tota, pääsin ulos ja se on kyllä yksi mun elämäni 
ihmeellisimpiä asioita, että miten se sitten niin loppupeleissä tapahtuu. Mutta tossahan tullaan ehkä nimenomaan siihen, että sä luovutit sen oman voiman ja oman tahdon siinä mm. kohtaa. Tässä oli silleen, että mä en voittele mitään. Tämä on, niin mun, tämä on ongelma mulle. Että mä en pysty enää hallitteen tätä, niin sitten se tavallaan putoo taakka harteilta ja tajua, että tämä on oikeasti. Joo, se, se, se meni siinä kohtaa ihan niin kuin herran haltuun. Ja, mm. ö, mä, en, mä oon jopa historiassani ollut antiteisti, Joo. joka on siis, ateisti ei niin usko, mm. mutta antiteisti vastustaa uskoa. Joo. Niin mä olen historiassani ollut antiteisti, mikä näin nyt jälkikäteen katsottuna oli aika kringeera <laughs> mun elämässäni. <laughs> <laughs> mutta tota, semmoinenkin ollaan käyty läpi ja en tosiaan mikään niin ko- ko- kovin hengellinen ihminen ole koskaan ollut. Mm. Mutta tota, mun on pakko uskoa, että mun raitistumisessa oli jotain mua suurempaa. Niin läsnä. Mä en nyt sano, että se oli kristinuskon Jumala tai minkään muunkaan meidän tietämämme uskon, uskon Jumala, mutta ö, mä koen vahvasti, että jokin meitä isompi tähän niin vaikutti, koska eihän mä sitä niin jotenkin itsekään voinut tehdä, mm. kun mä olin jo luovuttanut. Mm. Tai niin kuin, mä olin jo laskenut aseet ja sanonut, että no niin kuin ampukaa vaan niin kuin päähän. Mm. Et en mä, niin kuin, mä en pysty enää puolustautumaan. Niin tota, jokin tai joku mut niin kuin, veti sieltä pois. Ja mä en, niin kuin, en varmastikaan, no ehkä kuoleman jälkeen se niin kuin, paljastuu, että mitä sitten tapahtuu ja sitten varmaan saa vastauksia, mutta sitä mulle on nyt vielä kiire tietää, että kasvatetaan nyt vaikka lapsi ensin. Että. Yep. Tämä on niin semmoinen paradoksi kuitenkin, tuo, mitä sä kuvailit, että sillä hetkellä, kun sä luovutat sitä päihteiden käytöstä ja koet tuon hetken, niin sen jälkeen sun ei tarvitse käyttää. Jos sä niin haluat, niin ikinä enää uudestaan. Joo, tota, öö, mä lukuisat tuhannet kerrat keskustelin alkoholismista ja yksi niin neuvo mulle jäi Tota, jotenkin resonoi tosi kovaa, mitä mä en silloin tajunnut, mutta mikä oikeastaan pelasti mut. Ja mä en halua antaa tätä neuvoa kenellekään, mutta se pelasti omalla tavallaan mut niin huomaamatta. Niin joku sanoi mulle, että, että tota, paras neuvo alkoholisteille on, että jatka juomista. Mm-hmm. Jep, mä olen samaa mieltä. Niin tota... Mä jatkoin juomista ja mitta tuli täyteen. Mm. Niin, niin se vaan on. Ja siis, sit kun mä oon kuunnellut sunkin ha- aiempia haastatteluita, niin mä oon siitä hyvin iloinen siitä, että sä, suot, sä tuot sen niin rehellisesti ja suoraan, mitä mekin ollaan perään kuullut, että alkoholisti, addikti ei lopeta käyttämistä, ellei itse halua. Et ni, niin se vaan menee. Ja sitten, että jos mäkin oon nähnyt niin paljon, kuin jengi on retkahellu ja kaiken maailman meriselityksiä kyllä löytyy. Mutta siellä on ollut näin klassisesti juomatonta viinaa tai käyttämätöntä huumetta. Että se halua ei ole vaan syntynyt. Et se, on kyllä, se on kyllä raaka maailma. Mutta on niin, että hetki, kun se kuva, että me, me samaistuu niin paljon siihen, että se, se, niin kuin, se niin näet itse semmoista, kun se olet niin rehellisesti ensimmäisen kerran. Mutta samalla, kun me, me en ole mitenkään uskossa niin kaapoon taas uskossa. Mm. Et, et, et me en usko mihinkään heppuun, mikä istuu tuolla. Me en tiedä uskoksi sielläkään, mutta... Ei se istu. <laughs> ei se ei istu. Mutta mut se, niin semmoinen, että on joku itseään suurempi voima, mikä auttaa sinua tuossa tilanteessa, sillä hetkellä, kun se, niin kuin, katot rehellisesti itseään silmiin ja toteat, että me on alkoholisti, me en pysty tällä enää tekemään mitään ja me en halua jatkaa tätä, niin sitten yhtäkkiä se tie avautuu sit. Olematta mitenkään uskonnollinen. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, siis äh, varmaankin elämäni päräyttävin kokemus oli tosiaan se, miten tämä kaikki loppu, kun mä äh, viimeisen juomani join joka jäi itse asiassa kesken, niin mä en silloin tiennyt, että on viimeinen juoma. <tos> Miten se ja meni? Tota, mä oon tämän tarinan kyllä ennenkin kertonut, mutta mä voin pähkinän kuvarsa tiivistää. Niin... Tulla vaan. Mikä se juoma oli? Se oli valkoviiniä. Oh. Ja tota, olin rahatilanteestani johtuen päättänyt, että nyt pidetään niin pieni tauko. Mm. Ö, sunnuntai-iltana olin päättänyt, että ensi viikolla ei juoda, koska sit mulla ei ole ruokaa, äh, rahaa ruokaan. Mm. Et, kyllä mä sen viikon pystyn... Niin kuin, perkeleellä vetämään. Mm. Totta kai se nyt oli, totta kai mä olisin aina jostain löytänyt sen rahan, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiinkin. Öö, mutta tämmöisen päätöksen mä olin tehnyt, ja sitten mä menin yhteen tota, yksin kuvauksiin, ei siis Ylen kuvaukset, niin tota, 
ja siellä oli alkoholi tarjolla. Ja sitten mä totesin itselläni, että niin, että, mutta mähän tein niin päätöksen, että mä en niin juo. Hmm. Mutta sitten siinä tuli sosiaalinen paine hmm. niin juoda. Ja mä olin sellainen, että no, että onko siellä niin mitään väliä. Hmm. Mutta ensimmäistä kertaa elämässä, niin kun mä laitoin sen, tota, on puhunut aikaisemmin lasista, mutta todellisuudessa se oli pahvikuppi, hmm. jossa tätä valkoviini oli, niin mä laitoin sen huulilleni ja mä en puhu nyt mausta, niin mitä mun kieleni maistoi, hmm. mutta se maistui tun väärältä. Mm. Niin kuin, ö, joka ikinen niin solu mun kropassani sanoi, että älä mitä tuo, että älä missään nimessä teet niin tätä. Mm. Kun vielä eilen mun fiilis oli, että jokainen mun solu sanoi, että sun täytyy tehdä mm. tämä. Sun on pakko. Niin, kun mä sitä viiniä join, mä niin kaksi huikkaa siitä otin ja koko mun kroppa huisi, että älä, älä, niin kuin, älä please, älä tee tätä. Ja mä olin sieltä, että okei, mä piilotin sen lasin, hoidin hommani ja kun mä olin matkalla ö, bussilla kotiin, viimeinen asia, minkä mä muistan on, että mä sill- silloiselle ja nykyiselle, siis puhutaan nyt samasta henkilöstä <tos> nykyiselle <tos> kumppanille, niin, niin laitoin tota viestiä, että mä oon nyt niinku tulossa ja sit vintti pimenee ja muistaakseni viiden päivän päästä mä herään. Ja se herätyskello, mistä mä aikaisemmin puhuin, niin se ei soinut. Mm. Ja tota, ö, siis yksinkertaisesti sitä niin pakottavaa tarvetta juoda ei ollut enää olemassa. Mm. Ja tota, siinä meni niin kuin, ö, pari viikkoa semmoisessa vähän niin NPC-tilassa, että mä vähän niin kuin, Silloin niin leijuin niin paikasta toiseen semmoisessa omituisessa usvassa tai sumussa, että mä en oikein tiennyt, niin mitä mun ympärillä tapahtuu tai mitä. Mutta kolmen viikon kohdalla, niin tota, mä en siis, koska sitä tarvetta juoda ei ollut, ja mulla oli koronakin siinä, niin ei edes paljon tehnyt mieli, <tos> niin tota, kolmen viikon kohdalla mä paistoin kanaa ja kuuntelin, Twicea, mikä on muuten mun lempipänni, niin suosittelen kaikille. Twice. Twice. Okay. No te kaksi ette kyllä ehkä näytä ihan Twicen kuuntelijoita. <laughs> ei, mutta... me ei ole Twicen kuuntelijoita. Me ei varmaan tiedä, mikä se on. Mutta... Se, on? se on yhdeksän nuoren korealaisen nuoren naisen tota, K-pop-kollektiivi. <laughs> niin se on K-pop, okei. Okay. Ah, okay. Mielenkiintoista. Mutta joo, tota, Twice oli mun... Ö, niin kuin recovery, Music. Se on <laughs> niin, toipumismusiikkia. To, toipumismusiikkia ja se on jäänyt mulle sitten päälle. Mutta tota, kuuntelin Twicea ja paistoin kanaa ja ihan siis selvinpäin olin ollut siinä sen kolmisen viikkoa ja yhtäkkiä ääni mun päässä sanoi, että Aleksi, mä oot, joo, huomaat sä? Sitten mä oot, huomaaks mä mitä? Sulla on hyvä olla. <laughs> Ja sitten mä olen, että wow, what the f***, niinpä onkin. Ja siis fiilis, mitä mä en ollut tuntenut vuosiin, mm. orgaaninen hyvä olo. Ja, ja mä olin ihan, what the f***, että mä, siis mä en kirjaimellisesti muistanut, että tämmönen on niinku mahdollista. Ja niin arkinen asia kuin ruuan laitto. Musiikki soi taustalla, mä oon täysin selvinpäin, ehkä joku nuuska huulasta tai joku. Mutta niinku selvinpäin, Aleksi, sulla on hyvä olo. Ja se oli niinku se... Hetki, kun mä täysin, että ei vit, mm. et, mä voin niin kuin, parantua. Mm. Tai niin kuin, että mul, el, mun on mahdollista saada mun elämä takas. Ja, tota, ja olla hyvä olo samalla. Ja olla hyvä olo. Niin se oli, kolme viikkoa siinä meni niin kuin siitä lopettamisesta, että mulla oli ekaa kertaa hyvä olo. Mutta se, se mitä, kun mä sanoin aikaisemmin, että, että toi miksi on jäänyt vastaamatta, niin toinen, mihin mä haluaisin saada vastauksia, on, että mitä sen viiden tai omalla tavallaan en halua saada vastauksia, mutta on se niinku pärähtävä ajatus, että mut katos viisi päivää mm. mun elämästäni. Ja siitä ei ole perästä kuulunut, että mä olisin tiedätkö, jossain niinku alasti juoksennellut kaduilla tai mm. mitään. Ja ilmeisesti olen töissäkin käynyt mm. ja niinku muuta vastaavaa tämmöistä. Mutta mä, mä en ollut läsnä. Mm. Niin kuin, että mä olin, se, se, se kuka on, joku haluaisi sanoa ehkä sielu tai mm. joku, mutta se kuka on Aleksi Rantamaa, niin sitä ei ollut niin kuin, olemassa siinä viitenä päivänä. Niin 
mä en oikein tiedä, että jos nyt te vetäisitte, että itse asiassa meillä on niin videokoste siitä, mm. mitä tapahtuu niin sen viiden päivän aikana, niin mä en ole ihan varma, haluaisinko mä nähdä niin sitä. Jos mä disso, mikä se on? Dis- Dissosiaatio. Dissosiaatio. Äh, tila. Se on no. semmoinen, että se on mielenterveys semmoinen, että se tavallaan... Äh, No Aleksin kuvaili tuossa, että se irtaudut omasta persoonasta. Se, se, se mitä se sanoit oikeastaan kuvasta kaikkein hyvin se aikaisemmin tuossa, että, että se tuntuu, että se on tapahtunut jollekin toiselle. Että se on semmoinen sivusta katsoja, eli se NPC, joka seuraa sitä päähenkilöä, joka on sinä itse. Niin se, me, me samaistun tuohon täysin, että silloin kun me puhutaan meidän käyttöajasta, niin musta tuntuu, että se on tapahtunut jollekin toiselle tyypillä. Että me ollaan eletty kaksi eri elämää. Mm. Et, et, et se, me ollaan niin se semmoinen taustahenkilö, joka kattelee sitä elokuvaa, missä me ollaan itse asiassa pääosissa, mutta me ei kuitenkaan olla se henkilö. Joku, joku tommoinen. Mua siis kiinnostaa, että super paljon toi, tää voidaan sitten leikata pois, mutta... Mitä leikata pois? Ei, kysy, ei kun semmoinen <laughs> kysymys nyt, tää ei ole pakko sitä julkaista, että onko sulla ehjä perhe, tausta, sen verran, niin kuin lapsuuden perhe? Öö, äiti oli yksi huoltaja. Okei. Okay. Mutta siis ö, olen tästä aikaisemmin maininnut kyllä. Okay, tästä voi puhua. Ö, voi puhua, okay. Mä siis mietin lähinnä sitä, Jep. vaikka itseäni päihteiden käyttäen, että kun, mihin mä itse käytin sitä päihdettä, niin mulla ei ollut isää ja oli turvattomuuden tunne, että kun porukat erosi ja siinä tapahtui sellaista mun turvattomuuden tunne särky nuorempana. Sitten alkoi ahdistukset ja OCD, niin siihen mä käytin päihteitä. Siihen liittyy kaikki riittämättömyyden tunteet sun muuta. Niin nyt kun sä oot itse reflektoinut itseäsi tässä vähän reilun vuoden aikana, niin pysty, pystytkö, kun mä kuisin tätä aiemminkin, mutta pystytkö sä vetämään niihin asioihin, mitä sä nyt käsittelet, niin yhdysviivan siihen, että okei, nämä oli niitä asioita, mitä mä pakenin alkoholiin. No kun, niin kuin sanottu, niin mä en oikeasti tiedä, että mm. miksi mä niin join. Et ei, mulla ei ole niin mitään oikeita syitä sille. Ö, psykologi ö, väitti syyksi niin poissa olevaa isä, mutta niin mm. mä en itse jotenkin pysty allekirjoittamaan sitä. Mm. Et mä ajattelen sitä jotenkin sillä tavalla, että miten sä kaipaat semmoista, mitä ei ole koskaan ollut. Mm. Ja niin näin poispäin, mutta... Mä en, niinku, mä en jotenkin näe, että se isän poissaolo olisi ollut se syy. Joo. Eh, ehkä se jossain niinku tuolla deep down sit olikin, mm. niin kuin mm. psykologikin meinas, mutta tota, mun on jotenkin vaikea sitä syyttävää sormea sinne suuntaan niinku osoittaa. Mutta se, mistä kaikki lähti, oli se, että sehän oli ihan jotenkin kivaa. Mm. Mutta niinku se, että mm. miksi sitä sit jatkettiin sen jälkeen, kun se ei enää todellakaan ollut kivaa, vaan... Niin suorastaan niin living hell, niin sitä en, se on niin hyvin, hyvin veteen piirretty viiva siinä kohtaa, missä on kivaa ja missä on sit niin ongelmallista. Ja sitten kun se on ongelmallista, niin se juna menee jo niin lujaa, mm. että jos sä hyppäät pois, niin sä voit kuolla. Mm. Ja se, se, me sanon tuosta isäjutusta menemättä mitenkään sun isähistoriaa, mutta se mikä meitä kaikkia yhdistää, me puhuttiin viime jaksossa tästä, Sulle ei ollut isää, sulle ei ollut isää, mulle ei ollut isää. Niin siinä on jotain yhdistävää, mutta me on ihan samaa mieltä sun kanssa siitä, että se, koska ne ensimmäiset kokemukset niistä päihteistä oli se, että se oli jotenkin kivaa. Mm. Niin se tarjosi semmoisen toisen maailman mulle ainakin. Ihan niin kuin erilaisen, mitä me jatkoin sen takia, että se on kivaa. Ei me jatkanut sitä sen takia, että mulla oli isää, vaan sen takia, että mulla oli kivaa. Mm. Niin kuin sekin mm. sanoi, että, että me, me luulee siis se koko pointti, että eihän, eihän tässä niin kuin voi olla sitä yksittäistä. Mm. Niin kuin, että sulle ei isää, että sen takia, niin kuin, että se on se, se vaan se syy, vaan kyllä se siinä on monta asiaa. Niin kuin, että. Se on tässä hienoa, että vuosia edessä niin se tulee selviämään jossain kohtaa. Niin viimeistään tulee... siellä, niin kuin sä sanoit, niin siellä Pietar... on puoleisessa. Niin Pietari... Pietari, Pietari avaa oveja. Niin. Aleksi, tämä oli se syy. Minkä näköinen Pietari on? En tiedä, mutta veikkaa, että pitkä musta tukka ja se on vähän arabin näköinen. Ja... No, onko se arabi? Skrode, no olihan ne, kato Israelissa. Tikissä on. No varmasti tikissä. <laughs> mutta tota, miten se toi kiinnostaa eritoten äijän Mentaalisavuke. Mistä mentaalisavuke lähti ja mistä nimi mentaalisavuke? Se on itse aika nerokas nimi. Niin. Öö, tota, mä, mä oon aina ollut hyvä keksimään nimiä. Joo. Tota, öö, ja otan myös kunnian meidän nykyisestä podcastista iso juttui, mm. mikä on mun mielestä aivan tunne hyvä nimi. <laughs> se on aika se on niinku, se on selkeä. Niin. Mitä mieltä sä oot meidän nimestä? Ohotteen sen taas. Siis se, se, on niinku, se herättää kysymyksiä vähän sillä ja mä tykkään tuosta, oho, niin se niin kuin sanoo, että wow, että okei, että mistä täällä puhutaan, niin tykkään kyllä. Öö, Mutta öö, mistä mentaalisapuket tuli, niin se oli yläasteella, tano, to be honest, mentaalisapuke on öö, niin jokerin arvet, että tota, se 
tarina muuttuu riippuen kuulijasta, mm-hmm. mutta yleisin tarina, jonka mä kerron mentaalisavukkeen synnystä, oli ö, yläasteen, tota, yläasteen lako. Meillä oli ollut todella ärsyttävä tunti. <tos> <tos> niin, tota, ö, me menimme ö, hermosavuille, eli tupakalle, jonka poltat, kun olet mm-hmm. hermostunut. Mm-hmm. Ö, ja tota, siinä sitten keskustelimme tästä hermosavujen mikä niin hermosavut ylipäätään on. Ja joku siinä sanoi sitten, että tämä vaikuttaa muhun mentaalisesti. Tämmöinen sana dropattiin, ja sitten mä olin, että tämä on mentaalisavuke. Eli Joo. tällä tarinalla ö, mentaalisavuke on siis hermosavut. Joo. Tarkoitatko se muuten, että mun pakko kysyä, mm. tartun tuohon jokerin arvessana, niin tarkoitatko se sitä, että kun jokerin historia katsotaan, niin sillä on monta eri menneisyyttä, ei ole yhtä semmoista oikeaa, vai mitä se tarkoittaa? Joo, no siis esimerkiksi niin suurimmassa jokerileffassa tässä, onko se Dark Knight, joo. vai mikä se on? Vai The Joker? Ei, ei, ei. kun siinä Missä nimenomaan hea... Batmanissa. Niin, niin, joo, niin, joo. niin siinäkin, pelkästään siinä yhdessä leffassa, niin jokeri kertoo eri tarinoita niin siitä, miten hänen arpeensa on syntynyt. Kyllä. No. Niin pelkästään yhden leffan sisässä. Ja siinä tavallaan Jokerin historiassa, niin sarjakuvissa, niin sen menneisyyttä, se on aina erilainen tarina, mistä se on tullut. Mua vaan kiinnostaa. Rakeen ihan kiimassa Batmania niin, ja Jokerin. Niin, me, 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 me oli semmoinen sarjakuva nörtti. Joo. 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 Toi, <laughs> oli, oliko sun luonne jo silloin, oliko sä osa ollut aina niin kärkäs ulos sitä, vai miten, niin kuin, miksi mentalisavukkeen tavaramerkiksi valikoitu vähän ne ränttääminen ja Kärkäs. Se, ei ollut, se ei ollut mitenkään suunniteltu. Ö, tästä täytyy muistaa se, että ö, kun mä aloitin, niin ei ollut semmoista konseptia kuin Suomi-tube. Mm. Eikä, eikä ollut oikeastaan semmoista, niin kuin varsinkaan Suomessa semmoista konseptia kuin tubettaminen. Mm-hmm. Et munhan urani alkoi blogista, joka alkoi riidasta silloisen tyttöystävän kanssa, kun hän, hän sanoi minulle, että Aleksi voisin alkaa pitämään blogia. Ja tota, ö, jostain minulle tuntemattomasta syystä, niin mä pidin siihen aikaan blokkaamista aivan täys tyhjä pää NPC-juttuna. Joo. Ja mä sanoin, että, että eihän, mä en niin voi sellaista ottaa, että mun kumppanini niin on joku blokkaaja. Joo. Ja meille tuli riita-aiheesta, ja tämän riidan tuoksinnassa, niin mä sanoin, että jos sä... Niin kuin, perustat blogiin, niin sit perustan minäkin. Ja tota, luoja tietää, että, että tämä silloinen kumppani perusti blogin, ja eihän mä nyt voinut sanojani syödä, mm. niin munkin piti perustaa blogi. Ja sitten mä mietin, että mistä mä kirjoitan blogia, että ketään ei nyt kiinnosta, että missä kahvilassa kävin tai mitään muuta vastaavaa, että näitä blogeja on maailma täynnä. Niin sitten mä ajattelin, että mä kirjoitan asioista, jotka mua ärsyttää. Mm. Ja. ja silloin se oli varsinkin, tämä oli tätä mun antiteismiaikaa, niin Olisikohan, no ainakin mun ihan ensimmäisiä blogikirjoituksia oli niin kuin siitä, kuinka paljon uskontoja oikein vihaankaan. Ja sitten tota... Onko se luettavissa jostain? Öö, ei. Onko ei. <laughs> poistanut se pitti öö, tota, siinä kävi. Se on saanut hyvin tähän. Se oli, se oli vuodet ja taas vuodet luettavissa niin monta vuotta, että mä kerkesin monta kertaa löytää sen uusiksi ja monta kertaa unohtaa. Mutta tota, sieltä tuli sitten tota, yksi kaunis päivä, kun olin jo vuosia ollut yleisradiolla, niin tuli tota, kioskin pomolta soitto, että joo, että täällä on tää sun vanha blogi, että täällä on aika, <tos> aika edkyy <tos> settiä, että pitäisikö tätä vähän niin tutkailla ja sitten mä toisin, että joo, ehkä se on parempi tota, lähettää bittiavaruuteen tämä, tämä blogi, mutta siellä blogin kommenteissa niin joku joskus ehdotti, että mitä jos tekisit tämmöisen postauksen niin videolle. Mm. Ja mä olin, että no miksei, että säästän vähän niin kirjoittamisen vaivan. Mm. Ja siitä sitten lähti. Mun ensimmäinen video käsitteli kotibileitä, tai no oikeastaan vuokratilabileitä, joissa olin ollut dj Ja tota, siellä bilekansa oli tun ärsyttäviä, <laughs> niin tota heistä valitin tällä mun ekalla videolla. Ja mä oon monta kertaa sanonut sen tota, julkisesti, ö, jos jollakin on tallessa mentalisavukkeen eka video, sängyn laidalta kuvattu, editoimaton, noin 10 minuuttia, sininen lippis päässä, niin mä maksan 100 euroa siitä klipistä, jos jollakin on se tallessa. 
Se on niin, tota, se, se on iskin kaan. Ja, ja tota, mä oon monta kertaa pyytänyt ja kenelläkään ei niin kuin, tunnu olevan sitä. Mutta 100 euroa mä maksan siitä klipistä, jos jollain on se niin kuin, lähettää mulle. Niin laittakaa mulle IGDM, niin tota, hoidetaan homma kuntoon. Mutta mut mä oon, mä oon niin kuin, oikeastaan hyväksynyt sen, että se on lost media. Joo. Mutta miten tota, mä katoin mentaalisen vuoden pähkinän kuoressa video. Sä oot poistanut sitä aika paljon videota. Eik, joo, joo. joo. Siis suuri, niin 90 prosenttia varmaan. Joo. Mitä mm. sä, mitä sä teit silloin, kun sä aloitit tubettamisen? Mitä kouluun sä kävit? Tai kävitkö sä kouluun? Minkä mm, hetkinen. Mä olin just valmistunut tota, ravintola-alalta. Okay. Ja, eli mä olin työtön. Ja se vuosi okay. oli silloin? 2013. Joo. Nyt YouTubekin oli tavallaan aika uusi juttu. Joo, joo todellakin. Ja Suomi Tube itse asiassa oli vasta syntymässä. Kyllä. Joo. Miten tota, tuliko... Tuben myötä, kun sä olit tosiaan varmasti mielipiteitä jakaa, vaan sanoit, sanoit asioita ääneen, mitä moni ei sanoo, niin tuliko sen myötä semmoisia paineita sulla elämässä, tai öö, koetko sä sitten silleen, että ei hitto, että mua vihataan, niin mitä sä koet sen kaiken palautteen? Öö, mä rakastin sitä. Okei. Okay. Öö, ny- nykyään tilanne on ihan niinku eri, mutta öö, silloin mentaalisen vuoden aikana, ja siis mun täytyy nyt tehdä niinku selväksi, että mentaalisen vuoden Aleksi Rantamaa on siis eri henkilö. Mm. Mentaalisavuke on alter ego ja tota, se oli mun vähän niin henkilökohtainen terapeutti. Eli siis nyt tässä pöydässä, tämän keskustelun aikana, niin tässä pöydässä on Aleksi Rantamaa. Mm. Ja mentaalisavuke on siis niin hahmo mm. ja alter ego. Ja tota, mentaalisavuke eli vihasta. No. Ja niin se, että... Se, että joku suuttuu, joku semmoinen ihminen, ketä sä et ole ikinä tavannutkaan, niin suuttuu sulle niin paljon, että se kirjoittaa vaikka, että tapa itses. Mm. Niin se oli mentaalisavukkeen mielestä ihan superhauskaa ja siistiä. <tos> niin kuin, että mitä enemmän vihaa mentaalisavukke sai, niin sitä voimakkaammaksi se kasvo. Mm. Niin kuin, et, ö, positiiviset kommentit oli ihan kivoja, mm. mutta mitä enemmän vihaa mentaalisapuke sai, niin sitä parempi. Liittyykö se ylilautapersona myös siihen? Ylilauta mä löysin oikeastaan vasta mm. joskus 2016. Ja. Ö, olin mä siellä käynyt joskus silloin. Mutta oliko siellä mentaalisapuke vai oliko se rantamu? Ö, siellä oli sit ihan niin kuin oma lautapersona. <laughs> Okei. Okay. Mut kela, mitä humaluttava tunne se on ja mikä valta siinä on, kun sä pystyt kontrolloimaan, miten sä vaikutat tai ihmisen, ihmisten reagointeihin, niin, miten jep. niillä voi mennä päiväpilassa sen takia, että sä teet YouTube jonkun videon, niin on se varmasti koukuttavaa. Joo, joo. Ja. Niin se, että siis mä olen vaikuttanut tähän niin ihmiseen, siis mä olen koskettanut tätä ihmistä niin paljon, että hän on raivoissaan <laughs> Onko se, se sun menestymisen niin mentaalisavukkeena yksi semmoinen kulmakivi se, että se pystyy niin ottamaan sitä vihaa vastaan ja käyttämään sitä enemmän semmoiseksi hyödyksi. Miten se ajattelet? Sitä? Oliko se semmoista tietosta vai oliko se vaan niin, että se nautit siitä hommasta? No siis, siis mä, sa- mä sain niin paljon vihaa, että jos en mä olisi ajatellut sitä tommoisella niinku fucked up tavalla, mm-hmm. että mä niinku nautin siitä, niin olisi tehnyt kyllä aika pahoja juttuja mielenterveydelle. Yeah. Mm. Niin se, se vihan määrä, siis mähän sain niinku tappouhkauksia ja kaikkea. Yeah. Yeah. Ja yksi tarina, mitä mä rakastan niinku kertoo, ja olen kertonutkin monta kertaa, on se, että mulle niinku soitettiin, että missä sä oot, että mä tuun puukottaa sut. Täh. Ja mä tota, katsoin ikkunastani ulos ö, Porin mieslaulutalon pihaan, ja mä sanoin, että tuu Porin mieslaulutalon eteen, ja tota, soita sitten uudestaan, niin katsotaan, katsotaan nämä puukkohommat sitten. Joo. Ja tota, se oli, että selvä. <tos> ja tota, tuntiin, kun ei ollut kuulunut, niin mä soitin itse sille takaisin. <tos> <tos> että tota, et, et, sä nyt, nyt tulossa vai niinku et? Ja tota, sit, joo, 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 mä tuun, mä tuun, mä tuun. Ja tota, ö, ei se sitten ikinä tullut. Joo. Ja tota, sitten mä niinku, tietysti Hyvit. selvitin, selvitin niinku, että kuka tämä jätkä oli. Joo. Ja tota... Joku, joku porilainen nobodyhan se oli. Mm. Ja tota, öö, Mutta tavallaan niinku puhe, pidetään ne puheet sitten. Joo, niin, niin tota, öö, pari viikkoa myöhemmin, siis mulle oli tosiaan tullut selväksi, että kuka tämä oli. Pari viikkoa myöhemmin mä olin Mäkkäris, Mäkkärin jonossa jotain eurojuustoja hakemassa. Ja tota, ovi aukeaa ja katsotaan tällainen taaksepäin, niin kuka sieltä niinku ovesta astuu sisälle. Hän huomaa mut ja sieltä tulee tämä maailman klassikoin. 
Hei, hei se viime kerran. Hei, se oli ihan läpällä. Hei, 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 hei. Sitten mä oon, joo, ei sun, ei tehdä tätä. <tos> niin kuin, et, jo, mä jonotan nyt tämän ruokan ja jonot sä ruokas. Ja niin kuin, Älä itse meidän näin. ei tarvi käydä tätä <tos> nyt. Niin kuin, et. Mut to, to, me, me rakastan tuota tarinaa. Me rakastan tätä sen takia, että et, koska noita juttuja tulee, meille ei ole tommosia tullut, mutta mut se, että sä kerrot on. Niin oikeasti, jos joku alkaa väittelemään tuommoista, niin se veit sen niin mun mielestä oikein. Sitten soittaa sille tuu ja tekemään se. Että oikeasti, jos et sano tuommoista, niin sitten tuut oikeasti niin paikalle. En me tarkoita, että se on hyvä tehdä tolleen. Mutta mm. niin tiedätkö ne miehen puheet tai puheet? Joku niin kuin... Ni, niin, monelle, niin monelle ihmiselle, mun mielestä se on omalla tavallaan vähän jopa valitettavaa, niin tota... Ö, sä et halua ongelmia, sä vaan puhut. Niin. Niin kuin, että paljon on puhetta, mutta sitten sit kun pitäisi ne niin lunastaa, niin aika harva niitä, tai siis niistä kaikista tappouhkauksista, mitä mä oon saanut, niin tässä mä edelleen oon. Mm. Tässä kun me ollaan aloittu tätä, tätä juttua, niin mä ärsyttää se vaan, kun me saadaan niitä, sä, sä oot tähän tottunut ja tietenkin sun persoonu tottu siihen, että, että saadaan niitä, niitä kasvottomia ihmekommentteja. Ja me, me on itse entinen ammattilasvapauttelija. Ja mulla ei suoranaisesti kukaan ole ikinä sanonut, että haastanut tai mitään sille, paitsi joku kirjoitti mulle, että maka haasta, mutta kuka, mitään muuta ei ole sinne tullut. Niin, mutta silti, että ne jotenkin vähättelee sitä vapauttelun uraa. Yksi tyyppikin sitä, että kun me kerran, että me ottelin jotain venäläistä vastaan, niin yksikään niistä tyypeistä ei, ei, ei mene ottelemaan sitä venäläistä vastaan. Ja mua ärsyttää se, siksi mä tykkäsin tuosta sujutusta, että se, niin kuin, se paljastit sen bluffin. Niin kuin, että sitähän se 99 prosenttia, että jos, jos me sanoo, että Okei, tulkaa tonne ja otellaan kehässä, niin ei sinne tuu ketään oikeasti. Jep. Ei kukaan Jep. tule sinne. Kun ne tietää, miten siinä käy, ja sitten oikeasti, että se on vain pluffi. Jep. Joo, kyllä se, tota, jos jokaista tappouhkausta, jokaisen tappouhkauksen olisin ottanut niin henkeeni uhkaavana, niin ei siinä olisi kerinnut muuta kuin, niin kuin pelkäämään kotona. Että, mm. että, tota, Miksi ne halusivat muuten tappaa? Öö, se, se, ei, se, ei oikein, <laughs> se ei oikein käynyt niin kuin, ilmi, että mitä mä olin. Siis, sehän oli joku tämmöinen tyyppi, mitä ikinä ennen niin kuin, tavannutkaan. Mm-hmm. Tai niin kuin, mitään hänestä puhu, tai siis En mä tiennyt, kuka se oli niin, niin kuin, mm-hmm. ennen kuin mä sitten vasta otin selvää. Niin en tiedä, mikä hänellä oli. Mikä tikku oli mennyt kynnen alle sitten minun sanomisistani tai sanomatta jättämisistä. Mutta, mm-hmm. mutta olihan, mun, siis olihan mentaalisavuke niin tahallaan. Niin kuin tunne ärsyttävä. Mm. Niin kuin, että, niin kuin se oli niin kuin se koko pointti, että sua ärsyttää niin kuin katsoa tätä. Ja jonkun lehdenkin kannessa oli, oliko se joku ylioppilaslehti, niin mä tykkäsin kovasti siitä. Siinä oli iso kuva musta ja sitten siinä luki niin semmoisilla kissan koko siellä kirjaimilla ärsyttäjä. <laughs> Äijä oli silleen, että on, nyt on niin saavutettu Jep. jotain. Mutta sä lopetit verrattaa, sä Teit mentaalisavukkuna pari vuotta videoita YouTubeen. Mm. 2015 on lopettanut. Olisiko jotain semmoista? Verrattaa nopeasti sitten. Joo, se oli se, oli se, se kynttiläpalo molemmista päistä sekä keskeltä. Ja tota, ö, koin silloin, niin kuin, tai siis se, se kortti niin katsottiin loppuun niin mun osaltani. Ja tota, mutta kyllä mä koen, että mä synnytin tommosen pienen niin kuin, alakulttuurin tuonne Suomi-tupeen, siis niin joo. Mm-hmm. Että, että kyllä sitä niin kuin, muut, muut sitä manttelia sitten niin kuin, sen kantoa jatkoi, että, että showtautti heille, jotka tunnistavat itsensä tuolta ränttituben puolelta, mutta kyllä se oli, kyllä mä, niin kuin, mä sain niin sanottua sen, mitä mä halusin sanoa, mm. ja tota, mun toi... Niin solo youtube ura niin kyllä mä koin, että mä sain sen niin käyty, käytännössä niin pelattua sen pelin läpi. Teikö se vielä massi mentaalisavukkeena? Tota, mentaalisavukke oli sitä aikaa, kun tota, YouTube oli harrastus eikä työ. Okay, mm. Et tota, mulla oli yksi vähän isompi yhteistyödiili. Joo. Joo. Mutta tota, that's about it. Ja niinku siis suurimmat mainostulot, mitkä mä ikinä sain, oli 400 euroa. Joo. Ja nekin oli ihan siinä niinku loppupuolella. Että vaikka mä olin ihan niinku siis Suomen isoimpia tekijöitä, niin 400 euroa kuukaudessa ei kyllä oikein riitä edes vuokraa. Joo, ei. Mulla tuli muuten yksi, en tiedä miksi me kysyntään, mutta, tai tiedämme miksi me kysyntään, mutta 
kun tein taustatutkimusta susta, niin semmoinen yllättävän fakta oli Googlessa. Kolmen haetuimman, jos kirjoittaa Alex Rantamaa, niin niiden joukossa yksi niinku, haetuimmista sanoista, että Alex Rantamaa on kuollut. Ah joo, se oli, tästä ei ole edes kauaa. Ja, mistä se johtuu? Onko se kuollut? <laughs> Itse asiassa niin, se, se johtuu siitä. Mä olin jo sanomassa, että en tiedä, mutta tiedänpäs. Se johtuu siitä, kun tota, mä ilmoitin, että mä lähden ylältä ja mikä keissi loppuu, TLDR Deep loppuu, mm. niin joku mun seuraaja teki ö, musta semmoisen niin kollaasivideon tosi surullisella musiikilla. Ja hänen, <laughs> hänen niin kuin, ajatuksensa oli, että, että, niin kuin, että surullista, kun tämä era niin kuin, loppuu, mm. mutta jengi luki sen niin, että... Aleksi Rantama on niinko, Aha, ja, ja sitten se niinko, ö, tämmönen word of mouth lähti niinko leviimään niinko ihan siis, niinko, niinko lähti niin. niinko käsistä, mutta se kaikki lähti yhdestä TikTok-videosta, minkä tarkoitus oli kuvastaa mun yleuran loppua. Mm. Ja. Kun mikä, se, se, sitä klikkaa, niin siinä, siinä tulee semmoisia niin kysymyksiä, että miksi Alex Rantama on kuollut? Kela, mikä haippi äijä sai. Joo, Kaikille joo. ilo uutinen, Alex Rantama ei ollutkaan kuollut. Se Vai, se oliko sitten ilo uutinen? <laughs> niin, oletko sinä Alex Rantama? <laughs> Miten sinä kävi, että tota, haiksa ylelle töihin vai pongas, kun ne sut? Öö, tota, mä olin tuolta tubekuvioiden, öö, tota, tubekuvioista tutustunut tämmöiseen tota, mediamokulinko Elisa Pietarilla. Ja tota, me... Tultiin niin kuin, meillä klikkasi niin kuin, ihan saman tien, että me tultiin ihan superhyvin juttuun. Joo. Hän on siis tota, nykyään Kimia Walletilla niin kuin, tota, Pomon hommissa. Niin, tota, ö, mä olin työtön ollut jo pidemmän aikaa ja äiti jaksoi soitella, että kukaan ei tule hakea sua niin kuin, kotoa mm. töihin. Ja se oli, se oli äidin viesti aina, että mun pitää itse mennä ja hakea niitä töitä. Kukaan ei tule hakemaan sua kotoa töihin. Ja tota, sit se oli joku perus, perus keskiviikko tiistai. Niin tota, mä muistan sen jotenkin tosi hyvin. Mä, mulla oli rikkinäiset kalsarit ja mä söin Ben ja Jerrus jätskiä ö, mun tietokoneella. Kukido. Sit, ö, en, sitä en muista mikä maku oli, mutta BJ jätskiä se oli. Tota, Sitten mun puhelin soi ja sit tota, Pietarilla soittaa, että... Tota, et moro moro, että mitä teet kesällä, ja sitten mä ja varmaan juon kaljaa. <laughs> ja tota, se oli sillä, että no mitä jos sen sijaan tulisit ylelle, ylelle hommia, ja sitten mä no ok, kai mä sitten tuun. Ja tota, sitten on tuo raite, että nähdään palaverissa täällä ja täällä, tällä ja tällä, ja sitten mä oon, selvä homma, ja sitten mä hetken aikaa niin suli puhelimeen, ja mä oon sillä, että ai saakeli. Pistä mutsin numeron siihen, soita mutsin, <laughs> arvaa mitä. Sitten oot, no. Mut haettiin himasta töihin. <laughs> Aika päällikköveto. Pakko kyllä sanoa että Yle vuosista. Mitä sun, aloitko sä tekemään TLDR heti silloin vai oliko se se kioskihomma? Ylelle niin ensimmäiseksi me tehtiin semmoinen tuhat uutista Suomesta, mitä me itse kutsuttiin nimellä Kesäkiesi. Ja se oli ei kovin loppuun asti suunniteltu konsepti, mutta me kerättiin siinä uutisia ympäri Suomea. No. Ja tota, se oli aikamoinen floppi, mutta okay. tota, jostain oli lähdettävä. Ja sitten sen jälkeen niin, ö, mulle tota, sanottiin, että joo, että meillä olisi tämmöinen YouTube-kanava, että tee tälle jotain. Mm. Ja siitä mulle niin kuin, annettiin niin vastuu tästä Yle Kioskin YouTube-kanavasta. Ja sillä mä aloin sitten kehittelemään konseptia. Ensimmäisenä ennen Deepia hän tuli ö, jokunen jaksosarja TLDR, niin missä käytiin läpi niin kuin, ö, menneiden viikkojen uutisia. Sitten me huomattiin se, että tämmöisillä niin noin ai- aikaan sidotuilla videoilla, niin niille ei ole yhtään häntää. Niin kuin teet, että et sä voi kuukauden päästä enää, ei siinä ole oikein järkeä katsoa niin kuukauden vanhaa TLDR, kun ne uutiset on jo vanhoja. Mm. Niin siitä syntyi sitten niin idea, että mitä jos tekisi vähän niin ajattomimmista aiheista, niin yhdestä aiheesta kerrallaan, ja painotuisi niihin syvemmin. Mm. Deep. Deep. Niin tota, siitä, siitä tämä konsepti tuli, ja sehän nyt on niin ihan hittitasoa niin tuolla Suomitupen historiassa. Erittäin mielenkiintoisia jaksoja. Äijä on kyllä tehnyt hirveän, niin se on varmasti kehittynytkin koko vuosien varmaan sen taustatyön ja siis, mitä kaikki sä oot tehnyt sille. Niin. Öö, löytyy yhä edelleen 
YouTubesta ö, ensimmäinen TLDR Deep ja voin sanoa, että production value oli miinusmerkki. <laughs> Nyt kun katsotaan viimeisintä, mikä tuli just toista maailmansodasta, niin siinähän oli editit löyty ihan seuraavalle. Joo, se edistä. voin sanoa, että niitä, niitä hinkattiin. Joo, mm. se oli kyllä sen näköistäkin. Mutta pakko sanoa nyt niin ihan tälle julkisesti, minä haluan kiittää, itse kyllä sanon silloin, kun on asiaa, mutta haluan kiittää kaikkien suomalaisten puolesta, jotka eivät silloin uskaltaneet mitään sanoa, kun elettiin ehkä vuotta 2017, oli miituun kulta-aikaa. Ehkä kun se niin alkoi. Että siinä oli ihan aiheestakin ihmisiä varmasti tuomittiin, mutta sitten tuntuu, että vähän tuomitaan sieltä sun täältä, mutta pääset, päästään tuomitsemaan. Niin tota, tuli hirveä. Mä muistan, mä jostain vaan luin joku aamu, että nyt on tällainen Aleksi Rantamaa laittanut videon, valkoinen heteromies. Ja sit kun mä katsoin sen, mä, mä olin silleen, että siinä on niinku Sigma Balls, että, että just näin, että toi kaikki, mitä kaikki ajattelee. Ja yleensä fiksut on myös, fiksutkin on ajatellut sitä, mutta kuka uskoisi sanoa ääneen, niin tota... Mistä moinen idea, valkoinen heteromies, ja, tai että miten sä päädyt se julkaisee? Aika monen riski. Se on kyllä ehdottomasti. Mä, mä en ole siis pitkään aikaan tota, tota kyseistä videoa edes niin muistanut, mutta se oli kyllä aikansa, aikansa klassikko. Öö, mä tein siihen aikaan semmoista ohjelmaa, kun lievästi ärsyttävää, mikä oli vähän semmoinen niin mm. water down versio mentaalisavukkeen niin videoista, mutta mä halusin päästä puhumaan niin asioista, jotka mua ärsyttää. Ja mm. ihan siis... Se, se, siinä ei ollut niinku mitään sen niinku suurempaa niinku taustalla. Mä vaan niinku kävin niinku läpi asioita, että mitkä mua niinku tällä hetkellä tässä maailman tilanteessa tota, kyrsii. Ja sitten mä olin, niinku, että minkä takia mä oon vastuussa jonkun muun niinku teoista. Mm. Niinku vaan sen takia, että joku toinenkin on... Valkoinen. Niin siis, jos tuolla on kadulla joku valkoinen heteromies perseelle, niin miten se on niin mun vastuullani millään mm. tavalla? Ja sitten musta tuntuu niin siltä, että, tai no tuntuu edelleen, että, ei, että pelkästään valkoiset heteromiehet on vastuussa toisista valkoisista heteromiehistä, mm. mutta kukaan, kukaan muu mistään tahansa muusta viiteryhmästä ei ole vastuussa niin toisten teoista. Mm-hmm. Tämä, tämä niin vastuu muiden teoista koski vaan pelkästään valkoisia heteromiehiä. Ja mun mielestä se oli niin, niin villi juttu, Jaa. että mun oli pakko päästä sanomaan siitä, että what the f- Mutta mut se koko tilannehan kuitenkin oli tommonen. Niin, että niin. me ajateltiin silleen. Ja niin varsinkin edelleenkin. Trump niin. oli niin tosi pinnalla mm-hmm. niin siinä. Mä muistan tämmöisen lauseen, mikä niin siis porautui mun päähän. Miltä tuntuu olla samaa sukupuolta kuin Trump? Niin kuin, mit, mit, Tuu sä lässytät oikeesti. Niin. Niin kuin, toi on niin, niin, niin kuin, mitä sä? <tos> niin, siis, niin, niin. Mitä vi? Mutta joidenkin ihmisten se narratiivi oli semmoinen. Se niin kuin, siihen on vaikea päästä käsiksi. Niin, mutta onhan paljon vielä, mutta eikö tuntuu, että onhan tuo edelleenkin pinnalla, mutta ihan eri, se on vaan vaihtanut muotoa ja tuntuu, että välillä vähän hullummaksi. No mitä, mitä sä ajattelet sitä nyt? Tosta koko? Tota, öö, mä ajattelen, sen verran, että mua ei enää jaksa kiinnostaa. Mm. Tai niin kuin, että ö, tämmöiset vokekulttuurit ja muut jutut, niin mä koen, että mä olen noussut niiden niin kuin yläpuolelle. Mm. Et mä oon ihan just niin kuin isä. Mm. Niin mulla on niin kuin tärkeämpi juttui mm. ajatella, kun jotkut tämmöiset <laughs> poliittiset kiistat tai niin kuin, niin kuin, I couldn't care less. Mm. Niin kuin, että Mä elän mun niin kuin, omaa elämääni, niin kuin, kuten parhaaksi näen, ja mulla on niin kuin, mun omat prioriteetit, mistä nyt korkeimpana obviously ö, syntyvä lapsi, mm-hmm. ö, parisuhteen huolto ja niin tämmöistä. Niin mä, mä koen, että mä oon niin kuin, jossain muualla kuin siellä maailmassa, missä ö, viiteryhmät taistelee niin kuin, toisistaan, että kuka tässä nyt on niin kuin, eniten, a- taistin, eniten niin, niin. alistettu tai niin kuin, että kuka on kokenut niin kuin, eniten vääryyttä. Mm. Niin, mä, mä oon jotenkin niin kuin, mä oon eri leirissä. Niin kuin, että mä, mä oon täällä ihan niin kuin, omassa paikassani ja nämä muut saa tapella niin kuin, täällä kesken. Mm. Öö, äänestin kyllä ja mm. äänestän Jep. ja tota, näin poispäin, mutta... Jaksatko sä käyttää sun energiaa siihen, että sä mietit just, just jotain tällaisia niin kuin yksittäisiä just poliittisia kysymyksiä päivästä toiseen, niin... No semmoinen, mikä mua kiinnostaa nykypäivänä tosi paljon, ja mihin mä käytän aikaa, niin New York. Okay. Siis, tota, suosittelen kaikille 
tutustumaan, mitä New Yorkissa tapahtuu. Se, se kaupunki ei voi hyvin. Kyllä. Ja äh, New York ehkä siksi, koska mulle lapsuudessa niin New York oli jotenkin the kaupunki. Ja, ja niin se paikka, äh, missä unelmat tehdään, mm. niin nyt kun vähän tutustuu, että mikä on 2024 New Yorkin niin tila, niin se on todella villiä ja se kiinnostaa mua ihan superisti. Eikö siellä ole aika paljon korruptiota ja se pormestari ympärillä pyöri kanssa kaikkia so, juttuja? Se on niin kuin, <laughs> mä en nyt uskalla niin kauheasti sanoa mitään, ettei mulla mene niin faktat väärin, mutta mm. YouTube on täynnä. Tota, varsinkin semmoinen tyyppi kuin Cash Jordan, niin tekee tota New Yorkista ö, tota journalistin töitä. Mm. Niin hänellä on tosi paljon videoita siitä, mitä, mitä New Yorkissa tapahtuu. Mm. Ja Tyler Oliveira on tehnyt sieltä dokumentteja ja mitäs muita. Mutta sisältöä kyllä löytyy varsinkin YouTube niin journalisteilta. Että siellä on todella villimeno. Okay. Ja ihan niin rehellisesti niin... Silloin lapsuudessa niin mun unelma oli asua New Yorkissa, mutta nykypäivänä mä en uskaltaisi edes vierailla siellä, kun mä pelkäisin mun turvallisuuteni puolesta. No on pitää kyllä perehtyä. Niin Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mutta mulle tuli yksi toinen kysymys mieleen susta itsestä. Siihen mitä sä aikaisemmin sanoit, että kun sä menit niille treffeillä ja kerroit, että sä oot alkoholisti. Mm. Niin kävit sä ikinä treffeillä selvinpäin? Öö, viimeiseen niin pari vuoteen todellakaan. Mutta ikinä sun elämässä aikana onko käynyt treffeillä selvinpäin? Kyllä, öö, va- varmasti olen käynyt. Miten se, jos se vertaa sitä kokemusta siihen, mitä se kerrot, kun menit, se menit sekaisin sinne ja sitten selvinpäin? No, tota, silloin kun mä olin siis juomisen aikana, niin mun default-tilahan oli olla humalassa. Mm. Niin siis musta tuntui vaan ihan niin normaalilta. Et ei se ollut siis mulle mikään niin erikoinen juttu, että mä nyt oon niin humalassa näillä treffeillä. Niin tota, öö, mutta niin siis... Viimeisten vuosien aikana juomisesta niin en todellakaan käynyt niin selvinpäin treffeillä. Ja se, että olisin käynyt selvinpäin treffeillä, niin siitä on sitten taas niin kauan, että en mä muista, että viimeisesti se sitten niin oli. Mutta tota, Mut sulla ei sellaista kokemusta ole tältä sun sanotaan puhtaalta raittilta ajalta, että jos käynyt selvinpäin treffeillä? Öö, koko, siis totta kai olen nykyisen kumppanin kanssa käynyt treffeillä, mutta ne ei tietenkään mitkään ekat treffit Niin, ole. niistä me hajusti. Ekat treffit on ollut, että koko mun raittiuden ajan. Itse asiassa aloimme seurustelemaan nykyisen kumppanin kanssa viikkoa ennen, ennen kuin öö, tota, mulla meni korkki kiinni. No niin. niin tota, koko raittiudeni ajan on ollut saman, saman ihmisen kanssa. Tämä on aika siisti sillä että sekin näkee ehkä sen kontrastin siinä sitten. Joo, ja tota, tässä on ö, mulle semmoinen niinku, uskomattoman arvokas asia on se, että tämä nainen oli siellä silloin, kun päivä oli kaikkein pimeimmillään. Kyllä. Mm. Niin mulla on niinku täys luotto siihen, että mitä tahansa elämä niinku tuokaa mun eteen, niin tämä mun nykyinen kumppani ei kavahda sitä, koska hän hyväksyi mut silloin, kun mä olin kaikkein surkeimmillani. Mm. Niin tota, ö, jos mä menen tähtiin, niin en ottaisi ketään muuta mieluummin mukaan kuin sen tyypin, mm. joka hyväksyi mut silloin, kun mä olin niin pohjamudissa. Kaapo, tuota mekin on. Hemmetin arvokasta ja siisti kuulla. Siisti kuulla. Joo, siisti kuulla. Niin, to, on to, tosi siisti kuulla, koska mulla... No, meillä on vähän, <laughs> me ei ole kaiken kanssa mitään niinku... Kuin... Meillä on epämääräinen seksuaalinen historia, josta ei puhuta nyt ollenkaan. <laughs> <laughs> tai ääryt juttu, mitä mä sanoin, että mistä me annetaan neuvoa, niin parisuuden neuvoja annetaan, mutta toi onkin siisti kuulla. Tai me annetaan ne parisuuden neuvoja siitä, miten ei kannata toimia niin. parisuhteen. Mutta tolleen, kun miehet, miehet puhuisivat omista puolisoistaan, niin aika moni suhde ja avioliitkin olisi varmaan ehkä parempi tänä päivänä. Joo, ja ö, on sanonut sen monta kertaa julkisesti, mutta jumala, että ne viiden euron kukkaset, niin niiden arvo miljoona kertaistuu. Niin kuin, ö, ne, joilla kumppani on, tai vaikka olisi vasta joku alkava juttu, niin ostakaa kukkasia. Ostakaa kukkasia, ostakaa kukkasia. Te ette itse tajuu niin kuin, sitä, koska miehiä ei nyt kauheasti kukkaset yli, niin kuin, yleisesti kiinnosta, mutta näin rajusti yleistäen, niin naiset rakastaa kukkasia. Ja oikeasti sä saat niinku Alepasta viidellä eurolla niinku semmoisen pikku ruusukimpun, niin se arvo, minkä sä sillä viidellä eurolla voit niinku saada, on ihan 
uskomaton. Niin kuin se, niin kuin, kun sä vedät sieltä selän takaa sen kimpun, vaikka se olisi vaan se Alepan viiden euron kimpun, si- sille on väliä. Mun jokainen Joo. eksä valitti mulle sitä, kun mä nostanut kukkasia. Niin... Siis, siis ostakaa niitä, op- tu- jo- ostakaa niitä tun kukkasia <laughs> oikeasti. Se on palvelus. <laughs> Sekä sun kumppanille että sulle itsellesi. Siis mä muistan, kun mä en, tota, ennen kuin mä, mä olin palomiehen ammatissa ja sitten mulla taas muutenkin epämääräistä vähän huonoja tuloja, mutta mä muistan aina, kun mä, mä olin mä niin muutaman kerran elämässä sulla rakastanut tämän edellinen suhde, niin mä menin kukkakauppaan. Mä oon oikein tajunnut kukkia hintaa, mutta mä ajattelin, noi pinkit tosta, noin pistetään noita kolme, sitten siihen jotain rehuja kylkiä, että ei hitto tää näyttää hyvältä, sitten tiskille, niin 50 euroa. Joo. Se... Niin se yksi ruusukin riittää. Mut mä, mä maksoin sen, mutta se... Se ilme, kun se nainen avaa sen, niin se, oli, tiedätkö, se, mui, se muisti se monta päivää vielä kertoa, että hitto on kauniita. Sitten mä olin, että aika siisti juttu. Joo, joo. Ja ö, meidän taloudessa niin ei kukat mene vanhaksi. Joo. Mä, mä oon ottanut sen niin asiakseni. Ja ihan oikeasti se voi olla vaan se lähikaupasta ostettu niin valmis kimppu, mikä ei yli kymppiä maksa. Mm. Niin kuin, että sen ei tarvi olla mikään niin just kukkakaupasta 50 pommi. Ehkä vuosipäivänä niin. se voi olla se... se heittomerkeissä oikea kimppu ja näin. Mutta haluan vielä kysyä sen sun työurasta ja siitä, kun kärsit alkoholismista, niin kun nimenomaan, kun oli tämä valkoinen heteromies video ja sen jälkeinen aamu ja kohu, niin vaikuttiko ne ikinä siihen sun, että lisääntyikö juominen tai voiko se silloin pahoin vai oliko sulla silloinkin vielä se niin kuin mentaalisavukkeen mentaliteetti, että ei tunnu missään? Mä olin ihan valmis tähän valkoinen heteromies taisteluun. Kyllä se niin kuin Kyllä se vähän antoi painetta ja näin poispäin, mutta ei, ei missään määrin ollut niin mikään syy mun juomiselle. Mm. Mutta tota, yksi mun urani aikana on semmoinen, joka on niin oikeasti pistänyt mut paskaksi. Ö, oli, tota, mikä ei kaikille ole edes niin tuttu juttu, mutta mulla oli tämmöinen rasismikohu, Ö, koska mä olin aikanaan tehnyt siis rasismin vastaisen videon, jossa todella fiksusti... Ö, halutakseni näyttää, kuinka tyhmältä rasisti kuulostaa, esitin rasistia ja käytin jopa sitä sanaa, mitä ei todellakaan kannattaisi käyttää tässä mm-hmm. videossani. Mutta siis video oli antirasistinen mm-hmm. yeah. ja tarkoitus oli näyttää, kuinka typerää se on. Niin tota, ö, vuosia ja taas vuosia myöhemmin, niin tästä mun videosta oltiin klipattu nimenomaan se pätkä, missä mä esitin tätä rasistia. Ja tota, sit se lähti leviämään somessa. Ja tota, sit alkoi niinku puhelin, että se soimaan. Ja siinä kohtaa mä olin niinku se, se oli semmoinen niinku kylmä tunne rinnassa, mm. että et nyt, nyt ollaan niinku mokattu, että nyt niin kuin, tiedät, sä, korttitalot niin kuin, kaatuu. Ja varsinkin, kun se oli siitä niin kuin, fucked up tilanne, koska mun alkuperäinen tarkoitus oli niin kuin, tehdä hyvää, mm-hmm. mutta sitten se kääntyikin siihen, että mä olin niin kuin, villain. Yeah. Että mä, mä olinkin niin kuin, tehnyt te pahaa. Yeah. Ja sitten kun mun, tiedät, sä, kaikki DM ja kaikki oli täynnä, että mittuu, mitä vittuu, mitä, mm. tää, mitä tää meinaa. Ja loppupeleissä, sit, kun mä sain niin kuin, tota, yleisradion alla tehtyä siitä niin selitysvideon, että mistä tässä kaikessa oli niin kuin, oikein kyse. Mm. Niin tota, öö, se, se sitten niinku laantui siitä niinku aika nopeasti, mutta se oli, se oli niinku mun uran ajalta semmoinen, että mä, olin, mä menin siitä niinku oikeasti paskaksi. Mm. Ja sit, kun se, se tuntui vielä niin, jotenkin niinku ep, niin epäreilulta, Jep. koska kun mä, mä en sinällään ollut niinku niin. väärässä niin. tai tehnyt niinku väärää, mm. vaan mä olin tehnyt just niinku päinvastaista, mutta kun se oli irrotettu kontekstista, mm. niin, niin tota, se... se No, Mutta se oli semmoinen video, se piste rasismi kohulle. Mä katsoin sitten se eilen illalla töissä. töissä niin tota, se oli kyllä semmoinen, että tyhmäkin tajua siitä. Mutta jos ei sen videon jälkeen tajua, niin sitten on vaan... Sitä ei halua tajuta. Mutta jälkikäteen, oli niin oliko sitä... Miten sä mietit tuosta? Oliko sitä hyötyä kuitenkin loppupeleissä, että tuommoinen kohu tuli niin sun imakon kannalta? Öö, se sai se selvitettyä. No mä en oikein ikinä ajattele... Niin, kuin, niin, kuin, niin. Niin, mä oon semmonen mies, jolla vaan niin kuin, tapahtuu asioita. Mm, mm. Et mä, mä en ihan hirveästi suunnittele, suunnittele tai mitään. Et, ö, no, kyllä mä näen, että jos mä saisin valita, että olisiko tämmöinen kohu tapahtunut tai ei, niin ei missään nimessä, koska se oli mulle henkisesti ihan heti vaikeeta. Mm. Niin kuin, et, jos tällä nyt jonkun muutaman kuulijan sai lisää tai jotain, niin se ei kyllä ole niin mitään verrattuna siihen, 
kipuun, mihin niin toi kohu niin laittoi mut. Mut joku valkoinen heteromies kohu, niin se oli ihan niin peruspullaa mm. niin yeah. mulle verrattuna tohon. Niin kuin toi just silleen, että kun sä oot nimenomaan halunnut ihan jotain toista tuoda esille, niin sitten ihan tahalleen tehdään se just päin vastaan. Yep. Se on ollut sulle niin tärkeä arvo. Yep. Että voit kyllä tunkea kengän perseeseen se, joka sen keksi klipata. Joo. <laughs> Se on se sama äijä, sieltä porjaa. No se voi olla, se voi olla. <laughs> Terveisiä. <laughs> niin. Mitä tota, sulla on nyt tulossa muksu, mikä on niinku ihan älyttömän huikea. Sitten olisi kiva joskus vielä, tiedätkö, sit, kun sen lapsen syntymän jälkeen, niin vielä lisää kuulla ja ajatuksia, koska varmasti tulee muuttaa niin. Niin ajatusmaailmaa. Saattaa ja... olla aika aika tiukalla, mutta jos Jeep. semmoinen slotti löytyy, niin ehdottomasti. ehdottomasti. Mutta mitä, me, mitä on luvassa Aleksi Rantamaalla nyt tänne? Öö, saa sanoa, että sä oot yrittäjä elää, mutta mitä voidaan sulta odottaa? Mitä on tulossa? Iso juttu podcasti on nyt eetterissä. Joo, ehdottomasti isoin, isoin juttu tällä hetkellä toi iso juttu podcast Lloyd Lipison ja Jesse Sarkkisen kanssa. Ja, no, joka löytyy Podimosta. Joka löytyy Podimosta, kyllä. Ja tota, ö, jos vähän ilmaisia päiviä haluaa, niin tota, mun Instagram bion linkistä saa vähän ilmasta kuuntelua, niin kannattaa sitä kautta mennä. Ö, mutta tota, sanotaanko nyt näin, että tässä on kokkaantumassa ö, jotain juttuja. Itse asiassa Ylelle, Ylelle on yksi projekti ja sitten tota, ö, ö, neuvottelut on käynnissä, sanotaan Joo. nyt näin, että Hienoa. ei tässä niinku työttömäksi pitäisi jäädä, ainakaan Joo. toivottavasti, että, että tota, ö, firma elää ja hengittää. Joo, mutta se on niinku mahtava tietää oikeastaan. Nyt kun ei ole raitis, niin oikeastaan niin urahan varmaan parhaimmat päivät on vielä edes. Uskoisin no, tota, näin. Ö, mä sanon, että sit mä saan vaihteen niin uudella tavalla silmään, kun mä viimein saan aikaiseksi hankittua hoitoa mun diagnosoimattomaan adhd joka on, Totta. Joka on tota, ö, varsinkin tämän yrittääksi siirtymisen jälkeen, siis ihan niin tänä vuonna, niin oireet on pahentunut aivan niin järkyttävästi. Ja tota, se on vähän niin semmoinen meemi, että kun sä katsot niin haamua, jonka päällä lukee, että ö, masennus- ja ahdistuskohtaukset, ja sitten kun saatat siltä niin sen hupun pois päästä, mm. niin se onkin hoitamaton ADHD. Mm. Niin tota, ö, mun, ja mä en, siis tu siinä on, että mä en saa niin itteeni sinne niin tutkimuksiin. Se on jotenkin ihan niin siis semmoinen näkymätön seinä, mikä niin blokkaa mua. Mikä Mut, se tota, näin itse? Mä, mä en tiedä. Mä, miksi mä en niin saa Itteeni, niin kuin, Ajattel, mä, mä en pysty ottaa edes niin sitä ekaa askelta, että mä niin soittaisin itselleen ensimmäisen ajan tai joku, joku siis. Käytännössä ne tekee sen tutkimuksen ja sitten sen perusteella määrittelee sen lääkityksen. Ja... Niin, mutta se, sen mä tiedän, että ADHD-tutkimukset, varsinkin tuolla julkisella puolella, niin se ei ole mikään ihan niin kuin, puolen tunnin homma. No ei, ei tietenkään. Et, tuota, se on, se on niin pitkä prosessi. Ja jotenkin mulla on ihan järkyttävä kynnys aloittaa se, vaikka mä niin päivittäin kamppailen tämän asian kanssa. Miten se näkyy suoris? No tämän firman kannalta, niin suurin juttu on se, että kun mun pitäisi opiskella niin liiketoimintaa, mm. niin kun se ei sinällään niin kiinnosta mua, mun niin pitäisi tietää, mutta se ei ole semmoinen asia, mikä mua kiinnostaa niin verraten vaikka tech, niin elektroniikka kiinnostaa mua ihan sikana puhelimet, tietokoneet, Apple. N- näytet. Apple on mun niin kuin, seksuaalisuus, <laughs> niin tota, ö, semmoista jutut mua kiinnostaa, ja niistä mä jaksan lukea ja katsoa dokumentteja, bla bla bla, tai sitten vaikka tämä New York, niin se mm. kiinnostaa mua, niin mä jaksan imeä sitä dataa niin kuin, loputtomiin. Mutta sitten joku, niin kuin, mikä vittu on käänteinen arvonlisävero, okei, okay? mm. Google kertoo sen sulle ihan niin kuin, sanasta sanaan, mutta kun mä luen sen tekstin, mm. Sitten kun se, mä pääsen sen viimeisen lauseen, sitten mä oon sillä, että okei okay, Aleksi, että mitä siinä luki? I got no f***ing clue. Mm. Mä en ymmärrä siitä. Siis ihan niin kuin ruotsiksi olisi mm. niin kuin ne kaikki niin kuin tekstit. Mm. Niin kuin semmoisista aiheista. Siis tät, mä en voi paremmin tätä kuvata. Jos mua ei kiinnosta, niin teksti on ruotsia. Joo. Yeah. 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 Niin ö, tähän mä tarvisin jonkun niin kuin, ö, Siis niin ratkaisun. Että mä en pysty oppimaan asioita, mitkä ei kiinnosta mua. Mm. Ja luojan kiitos, sä voit nykypäivänä maksaa rahaa, että sä, sulla on joku ihminen eli kirjanpitäjä, joka tämmöisistä asioista pitää mm. huolta. Luojan kiitos, että tämmöinen mahdollisuus on. Mutta tota, olisihan se nyt kivakin ymmärtää, niin itsekin, vähän niin kuin, että no miksi sinne kaupparekisteriin nyt pitää ilmoittautua, mikä 
juttu edes on kaupparekisteri. Mm. Onpas mä kiroillut kauppareissa, <laughs> mutta ehkä se kertoo siitä. Se ei tunteita. Niin. 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 Ja me piipataan puolet. Mutta, <laughs> mutta joo, mä tiedän lääkäreitäkin, kello ADHD, ja ne on sanonut, että... Ja sit kun niitä just se lääke, mikä kestää aika 12 tuntia se vaikutus, niin joo. sä oot niinku keskittynyt sen 12 tuntia, sit se alkaa illalla vähän vaikutus lakkaantua, ja sitten saattaa olla vähän enemmän sekoilua, mutta Jep. innolla odotamme sitä, kun äijä saa aikaiseksi soittaa sinne, mm. ja sitten joku Aleksin kaveri nyt, niin viekää se sinne. <laughs> viekää mut hoitoon. <laughs> Nehän kestää ne tutkimukset, mutta kyllä niistä hyötyä kestää pidemmän päälle. Joo, no tota, vuoden päästä, niin jos mä nyt aloittaisin, niin, tai jos mä nyt en aloita, niin vuoden päästä, niin sitten mä en ole silloinkaan aloittanut, niin... Tuut meidän podi vuoden päästä, niin me kysytään sulta, että onko se aloittanut. Onko mä aloittanut? Niin. Ja kyllä mä sanoin, että jos mä saan jonkun lääkityksen, tai jos mä saan tämän ADHD kuntoon, niin sen kyllä, tuutte kyllä huomaamaan. No, mitä, mitä sulla on huomen aamuna? Mitä mulla on huomenna aamulla? Öö, pari palaveria. Mitä sä palaverin jälkeen soitat ensimmäisen puhelun? Pitäisikö se? Olisiko se, Lääkäri. Niin, olisiko niin. se hetki? Kyllä. Tai sitten, ahan, sulla, sulla on nyt painetta tilillä enemmän kuin meillä, niin meet yksityisellä sanot sille, että haluat ne. ne nehän laittaa lähetteistä julkisillekin. Niin, niin. totta, totta. Olisiko huomenna se päivä, tiistai 5.3. Niin... <laughs> Aleksi Rantamaa menee ADHD-tutkimuksiin. Se voisi olla tavoite. Se voisi olla tavoite. Meillä on semmoinen... Ottaa ensimmäinen askel niin tätä kohti. Just Meillä näin. on noissa ryhmissä, missä me käydään, niin siellä on semmoinen sanonta, että sana päätös viittaa toimintaan. Mm. Eli ensin tekee päätöksen, mutta se, jotta se päätös on oikea tai jotain tulee tapahtua, niin se pitää seuraa myös jonkunlainen toiminta. Muuten Kyllä. se päätös on ihan turhan päivänä. Mä muistan, kun mun piti psykoterapia aloittaa. No, mun olisi aloittaa se 23 vuotta sitten, mutta mäkin aina lykkäsin sitä. Se on tosi vaikea, kun se prosessi on pitkä. Mä olin aina sille, että en mä jaksa, että kyllä mä pärjään. Mutta Jep. sitten kun oli pää niin huonossa kunnossa, niin sitten sit sitä vaan teki sen aloitteen. Onneksi teki sen aloitteen. Mm. Mutta eli me voimme, osoitt- me voimme vaan odottaa, että äijän ura tulee varmasti olemaan parhaat päivät vielä edessä. Joo, toivottavasti ainakin. Ja kyllä mä siis epäironisesti koen, että öö, näin pitkälle ollaan päästy niin kuin Ihan siis, mm. siis ryppäämällä. <laughs> niin tota, <laughs> niin. Sitten kun saa vielä tämän niin ADHD-kuriin, niin mitä sitä oikein voikaan tehdä. Että. Ja niin kuin, sen viesti haluan sanoa, että mä oon päässyt näin pitkälle, niin niin pääsitte kyllä teki. Että. Ja siitä huijarisyndroomasta huolimatta, niin otan sen nyt oikeasti suoraan sanottuna ihan hyvä, että tossa mitä sä teet. Jep. Just näin. Ja pakko sanoa, että mikä kertoo sun nöyryydestä se, että äijä tuli Helsingistä asti. Ja silleen oikeasti sillä mittapuulla, missä me nyt työskennellään somessa, niin äijä niin jossain täällä. Niin. Sitten kuitenkin junalla tänne meidän vieraaksi. Niin Kahden päihdyn totta kai. Me ollaan äijä erittäin, erittäin otettu ja kiito- <laughs> kiitollisia siinä. Älkää, mä punastun. Kiitoksia Aleksi kiitos. Rantamaan vierailusta. Kiitos, kiitos. Kiitos tosi paljon. Oli kiva käydä. Kiitos.